Wollen wir mal schauen. So. Hallöchen alle miteinander. Jetzt geht das schon wieder los. Wollen wir mal starten, oder? Mit Dragon Age 2. Wenn OBS nicht wieder zickt. OBS spinnt hier total. Hm, na gut. Machen wir mal weiter. Ich muss erst mal überlegen, was wir gemacht haben. Ich bin mir gar nicht sicher. So. Laden wir einfach mal und gucken mal. Wir stehen in der Feste des Vikron. Ach, ich glaube, wir hatten äh, Evelyn ihre Quest gemacht, oder? Ich glaube schon. Ich habe da diesen wundervollen Hutmacher in der Unterstadt entdeckt. Wunderbar, das freut mich für dich. So, gucken wir mal. Tagebuch. Hauptverdächtiger Galgenburg. Geh zur Kirche und finde heraus. Ja, das lassen wir erstmal wieder beiseite. Machen wir jetzt erstmal hier unsere drei Gefährtenquests wieder. Ah, ich habe Stream Elements nicht angepasst. Da steht noch Mass Effect von gestern. Mist, naja, macht nichts. Ich bin irritiert, mein OBS zickt total. Grün, Rot, Gelb, Grün, Rot, Gelb, Orange. Äh, sprich mit Meryl, Varric und Anders. Okay. Mach mir erstmal Varric. Angebot und verloren. Verdächtiger, Meryl. Was ist hier? Ach, Anders. Okay. Gehen wir erstmal gehängten Mann. Wenn es zu sehr ruckelt, müsst ihr es mir mal bitte sagen, weil ich weiß nicht, was OBS für einen Fehler hat. So, Varric. Wo haben wir denn Varric? Varric ist... Da. Hallo, ist Anders da? Kann ich mit Anders sprechen? Was ist mit euch beiden los? Ihr müsst nicht schreien. Ich bin immer ich. Dann ist es ja gut. Mit dem anderen will ich nämlich nicht sprechen. Ihr wisst schon, mit diesem miese Peter. Er kann euch trotzdem hören. Gerechtigkeit und ich sind eins. Wie auch immer. Ihr wolltet mit mir sprechen? Eigentlich nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr es selbst seid. <lacht> oh Mann. So, Varric, mein Freund. Hawk, ich habe Neuigkeiten. Ihr solltet vielleicht darauf achten, dass nichts Zerbrechliches in eurer Nähe ist. Ah ja, komm, lass uns was trinken. Kann nicht so schlimm sein. Warum lasst ihr euch nicht von mir ein Bier spendieren und wir unterhalten uns? Ihr macht es nur noch schwerer. Aber wenn ihr bezahlt, sage ich zu einem Bier nicht nein. Ich habe die Augen nach Bartrand offen gehalten. Er ist aus den tiefen Wegen direkt nach Rivain geflohen. Vermutlich, weil er wusste, dass ich ihn dort nicht aufspüren konnte. Ich habe gehört, er könnte wieder in Cockwall sein. Er hat von einigen seiner Kontakte in der Oberstadt Darlin zurückgefordert. Na, weißt du, wo er ist? Wollte er in der Oberstadt bleiben oder war er nur auf der Durchreise? Wenn meine Informationen stimmen, und das tun sie immer, besitzt er dort ein Haus. Und das wiederum gibt uns die Möglichkeit, uns mit meinem geliebten, wundervollen Bruder zu unterhalten. Na prima. Uh, und wie fühlst du dich? Wie geht es euch dabei, Varric? Mir? Mein nichtsnutziger, verräterischer Bruder ist endlich in Reichweite. Es könnte mir nicht besser gehen. Na prima. Okay. Würde Bartrand es wirklich riskieren, wieder hierher zurückzukommen? Ich glaube, wir wissen beide, dass Bartrand für Geld alles riskieren würde. Hier findet er viel leichter einen Käufer für das Schmuckstück, das er gestohlen hat. 
Außerdem sind all seine Kontakte in Kirkwall. Na gut, besuchen wir ihn. Ich habe Bartrand wirklich vermisst. Wir werden uns viel zu erzählen haben. Das sehe ich auch so. Bianca hat ihn schrecklich vermisst. Statten wir ihm einen Besuch in seinem neuen Haus ab. Wir müssen ihn ja in der Nachbarschaft willkommen heißen. Auf Diese alle Kinder Fälle. Wir immer noch auf ein Schiff. Ist denn das zu glauben? Wie lange jetzt schon? Vier Jahre? Mindestens. Entweder ist es eine Lüge, dass sie überhaupt weg wollen, oder ihre Boote sind unglaublich langsam. Das wird es wohl sein. Ähm, wir gehen erstmal zu Meryl. Und dann noch zu Anders. Hallöchen, meine Liebe. Ey, mein OPS zickt zurzeit so rum, dass es so zum Mäusemelken. Ich weiß nicht, was das für Fehler hat. Der knallt mir da ausgelassene Frames hin von 8%. Jetzt ist er wieder im roten Bereich. Oh, ich drehe durch. Ich habe nichts verändert, nichts gemacht. Ich habe alles kontrolliert. Also wenn es zu sehr ruckelt, dann bitte mal kurz schreien. Ich muss euch etwas zeigen. Kommt und seht es euch an. Ja, was denn, Meryl? Danke, danke. Es ist wunderschön, nicht wahr? I, oh. Das ist nur ein Spiegel. Und warum genau zeigt ihr mir das? Das ist nicht einfach nur ein Spiegel. Ich meine, es ist natürlich schon ein Spiegel, aber er ist magisch. Oder wird es zumindest bald sein. Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, ihn wiederherzustellen. Wir denken, einer unseres Clans hat ihn im Brazilianwald gefunden. Armer Tamlin. Er wurde nie gefunden. Alles, was noch dort war, waren die zersprungenen Teile des Eluvian. Na, Tamlin wurde schon gefunden von der Elfin. Das weißt du bloß nicht. So. Äh, was ist denn das? Was ist ein Eluvian? Vor langer Zeit besaßen die Elfen ein Königreich. Ein Königreich, das sich ganz über Feders erstreckte. Das ist aber lieb von dir, Lukas. Hallöchen. Durch die Spiegel konnten sie sich miteinander verständigen. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert hat. Mein Volk hat so vieles verloren. Wir wissen so gut wie nichts über die Zeit vor Alethen. Dies hier ist ein Bruchstück unserer Geschichte. Anders, warum stehst du so hinter mir und guckst so komisch? Und warum ist er hier? Was habt ihr mit diesem Spiegel vor? Anfangs wollte ich einfach nur Tamlin finden. Aber es ist schon zu lange her. Tamlin ist inzwischen vermutlich tot. Selbst wenn er damals noch gelebt haben sollte. Aber ich bin mir sicher, der Spiegel kann meinem Volk trotzdem helfen. Ich kann zumindest diesen kleinen Teil unseres Erbes wiederherstellen. Der Spiegel hat jemanden getötet? Denkt ihr, der Spiegel hatte etwas mit Tamlins Verschwinden zu tun? Die Ruine, bis zu der wir Tamlins Spur gefolgt sind, war voller Fallen und grauenhafter Kreaturen. Wir haben jedoch keinen Leichnam gefunden. Seine Spur endete bei den Bruchstücken des Eluvian. Und deswegen hast Dieses du... Dieses Ding ist der Grund, warum euch die Hüterin fortgeschickt hat, richtig? Die Hüterin wollte, dass ich das Bruchstück vernichte, das ich aufbewahrt hatte. Sie sagte, es sei der Wille unserer Ahnen gewesen, dass es vergessen wird. Aber es ist die Aufgabe einer Hüterin, alles zu oh, Ist das gemein? Dann setze ich mich in die, die Ecke und schau blöd. Und ich bin gegangen. Sie irrt sich. Dieser Spiegel könnte uns so vieles darüber lehren, wer wir einst waren. Bist du verrückt? Dieses Ding könnte also jemanden getötet haben und doch habt ihr es hierher gebracht? Er ist nicht gefährlich, das verspreche ich euch. Ich habe ihn repariert. Oder es zumindest <lacht> versucht. Mit Blutmagie. Der Spiegel wird niemandem Schaden zufügen. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn sie so etwas sagt. Sie hat nicht die geringste Vorstellung, worauf sie sich da eingelassen hat. Habe ich doch. Ich habe ihn vollständig unter Kontrolle. Ah ja. Aber er funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, aber ich glaube, er muss mit einem speziellen Werkzeug fertiggestellt werden. Ich brauche eine <lacht> und mein Plan besitzt eines. Genau, es mitten im Generation Kampf, wenn ich weglaufen will und dann kann ich nicht, oder? Äh. Ja, dann geh doch hin und dann frag. mit der Hüterin. Das kann ich nicht. Feigling. Ihr habt ja keine Vorstellung. Die Hüterin. Ich kann nicht mit ihr sprechen. Wir streiten und drehen uns immer nur im Kreis. Es kann so einen enttäuschten Blick aufsetzen, der einem die Knochen weich werden lässt. Könntet ihr mir nicht helfen? 
Na gut. Ich werde euch begleiten. Maseranas. Ich werde einen Weg finden, es wieder Dachte ich mir doch. Das verspreche ich euch. Jetzt müssen wir mal gucken. Achso, gehen wir erstmal zu Enders. Und machen unseren Plausch mit Enders. Da kann ich doch gleich da hingehen, oder? Mal sehen, was der zu labern hat. Es ist kein besonders hübsches Zuhause, aber zumindest ist es sauber. Ah, du könntest mal aufräumen, Enders. Guck dir das mal an. Da liegt alles auf dem Boden rum. So. Ist euch aufgefallen, wie viele Besänftigte sich in letzter Zeit im Hof der Galgenburg aufhalten? Ist das gemein? Ich gammel hier gerade so schön an meinem PC einsehen. rum. Ich habe den Hof beobachtet und es gibt dort jeden Tag neue Besänftigte, die ihre verdammten Waren anbieten. Unter ihnen sind auch gute Magier. Leute, von denen ich weiß, dass sie ihre Läuterung bestanden haben. Äh. Vermutet ihr irgendeinen finsteren Plan, um sämtliche Magier Kirkwalls zu Besänftigten <lacht> zu machen? Es ist keine Vermutung. Die Templer setzen das Ritual der Besänftigung ein, um jene zum Schweigen zu bringen, die gegen sie aufbegehren. Sie ja. arbeiten an einem wohldurchdachten Plan, innerhalb der nächsten drei Jahre sämtliche Magier Kirkwalls zu Besänftigten zu machen. Irgendwann mache ich auch mal wieder die Cam an. <lacht> ja, Samira, solange man keine Cam an hat, geht das noch. Wobei Strecken mal ganz gut wäre, ne? davon mal abgesehen. Wenn man so diese krumme, gammelige Haltung hier auf meinem kleinen Sitzbänkchen so schön kuschelig in der Ecke. <lacht> so. Du hast doch einer der Klatsche ändert. Und ich hatte schon Angst, ihr hättet wieder irgendwelche Wahnvorstellungen. Es gibt in Kirkwall Gruppierungen, die Magiern helfen, aus dem Zirkel zu fliehen. Ich habe mich mit einigen von ihnen unterhalten. Der Plan ist das Werk eines Templers namens Sir Ulrich. Nein! Ich hatte selbst schon mit ihm zu tun. Er ist derjenige, der das Ritual bei Karl durchgeführt hat. Er liebt diese dreckige Arbeit und er liebt es, Magier betteln zu lassen. Enders, was hast du denn für ein Problem? Uh. Was ist zwischen euch und Sir Elric vorgefallen? Ich war an einer nein, nein, auf gar keinen Fall, Lukas. Beteiligt. Magier, die in Kirkwall in Freiheit ist ja ganz gut, wenn ich mich mal ein bisschen hätten. aufrecht hinsetze und Aber strecke. Aber ich kann euch nicht mehr darüber erzählen. Um eure ebenso wie um ihre Willen. Ihr habt zu enge Verbindungen zur Stadtwache und dem Adel. Es genügt, wenn ich sage, dass ich in der Galgenburg war. Ich habe seine Arbeit selbst miterlebt. Füße, Füße vom Tisch geht nicht. Ich habe gar keinen Platz hier auf meinem Tisch. Da steht der Monitor, da steht das Laptop, da steht mein Kaffee, da steht meine Kamera, da steht mein Mikro. Da ist kein Platz für Füße auf dem Tisch. <lacht> Keine Sorge. So, erzähl mal von dem Templer. Der ist nicht ganz dicht im Kopf, der Enders. Was wisst ihr sonst noch über Sir Eric? Die Kommandantin folgt zumindest ihren Überzeugungen. Sie glaubt, sie würde den Leuten helfen, egal wie fehlgeleitet sie auch sein mag. Sir Ulrich ist einfach ein Sadist. Er ist so kaltblütig wie eine Echse. Er genießt es, an Magiern herum zu experimentieren, um herauszufinden, was sie in die Fänge von Dämonen treibt. Die langweilen sich wohl, oder? Haben die Templer eigentlich nichts Besseres zu tun, als sich ständig neue Möglichkeiten einfallen zu lassen, die Magier zu quälen? Nein. Meine Freunde von der Untergrundbewegung der Magier kennen einen Weg hinein. Einen geheimen Zugang, der unter den Mauern der Galgenburg liegt. Ich bitte euch, mich heute Nacht zu begleiten. Helft mir, Beweise für Sir Ulrichs Besänftigungslösung zu finden. Äh. Was meint ihr mit Besänftigungslösung? Das ist sein Name dafür. Seine Idee einer friedlichen Lösung für das Magierproblem. Die Abtrennung des Geistes jedes einzelnen Magiers in den freien Marschen. Ich habe gehört, er wolle seinen Vorschlag sogar der Göttlichen in Val Royo persönlich unterbreiten. Er will jeden einzelnen Magier in Feders in einen sabbernden Schwachkopf unter seiner Kontrolle verwandeln. Du hast sie doch nicht alle. Wir gehen dann mal auf den Grund. Ich werde dort sein. Allerdings wäre dieser Sir Elric ein echter Narr, wenn er einen solchen Plan schriftlich festgehalten hätte. Dann lasst uns beten, dass er ein ebenso großer Narr wie ein Bastard ist. Wir können aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Unser Zugang ist nicht weit von hier verborgen. Warum Freundschaft? Nein, 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 nein. 
So, Isabella ist voll. Fenris ist voll. Jetzt müssen wir mal gucken. Äh, Evelyn ist, glaube ich, auch voll, oder? Ah, Mist. So. Geht ihr beide mal raus. Ihr seid beide voll. Evelyn. Varric, mal kurz gucken. Evelyn ist auch voll. Okay, dann leveln wir die mal kurz. Aber die werden wir natürlich mitnehmen. Feuerresistenz. Und Varric ist auch voll. Hm, okay. Dann gucken wir mal bei... So, ihr beide auch wieder raus. Dann gucken wir mal bei euch beiden, wie es bei euch beiden aussieht. Ja, ja. Ach, da steht auch noch Mass Effect. Ja, mache ich sofort. Ach so, sie ist auch voll. Also ich habe alle auch voll. Außer, ich glaube, außer Sebastian. Somit ist es egal, wie wir mitnehmen. Weil keiner fuscht uns mehr ins Handwerk. Das haben wir voll. Dann nehmen wir bei ihr noch den Geist. Ah, oh, ja. Dann nehmen wir Sebastian mit. Mach mal das so. Machst du mal den Rücksprung. Und das Chamäleon. Ja, okay. So. Mal ganz kurz. Äh, zap, zap. Tun wir das ganz kurz mal ändern. Nehmen wir das mal da raus. Und machen hier Dragon Age rein. Ja, ich hatte wieder WoW gezockt und dann hat mich der blöde Drache runtergeschmissen und dann hatte ich, war ich zeitmäßig so knapp. So, jetzt sollte das passen. Zap, zap. Ich denke mal, jetzt passt es wieder. Gut. Äh, ach so, wir brauchen ja unsere Gruppe halt. Du gehst raus. Fernkampf, Fernkampf. Puh. Ah, ich glaube, wir nehmen Evelyn mit. Evelyn hält mehr aus als Fenris. Fenris macht zwar mehr Schaden, aber... So, machen wir als erstes mal Enders fertig. Weil wir gerade hier sind. Na klar. Ich erledige das. Seid ihr noch nicht fertig? Ich weiß nicht, ob Sebastian so die beste Wahl ist. <lacht> ich glaube, mein Telefon klingelt, ist mir aber auch egal. 
erzählt niemandem, dass ich das hier getan habe. Sebastian, was soll man denn nicht erzählen? Erzählt niemandem von diesem Zugang zur Galgenburg. Dieses Geheimnis hat Hunderten von Magiern das Leben gerettet. Genau, Samira, warum hast du heute nicht gezockt? Geht's dir nicht gut? Hier ist es. Durch diesen Tunnel kommen wir in die Galgenburg. Seid ihr bereit, mir bei der Suche nach Beweisen für die Besänftigungslösung zu helfen? Oh, ja. Gehen wir. Ich habe doch die Gruppe schon ausgewählt gehabt. Verdammt nochmal. Oh, Mensch, dann gute Besserung. Und dass du das alles gut überstehst, Mensch. Ah, Lotto gewinnt, die rufen doch nicht an. Ich habe meinen Schein noch gar nicht abgegeben. So, dann wollen wir mal. Ja, ich glaube, so können wir gehen. So können wir gehen, glaube ich. Ey, OBS zickt schon wieder rum. Ruckelt das stark bei euch? Die Templer sind verabscheuungswürdig. Sie haben Angst, gegen uns zu kämpfen und löschen stattdessen lieber unseren Verstand aus. Anders, du hast einen an der Klatsche. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hm. Gehen wir erst unten lang oder oben? Ach, wir gehen erst unten lang. Mal kurz gucken. Ne, wir gehen erst oben lang. Mistigen Höhlen. Immer die gleichen Höhlen und jedes Mal verlaufe ich mich. Punkte. Nicht hier in der Ecke. Nichts, was wir brauchen können. Außer Müll. Äh, ach so, da lang. So, dann kann man losgehen. Die Quest hast du gar nicht gemacht, ne, Samira? Bei deinem letzten Durchgang. Hoppala. Bogenschützen da. Habt ihr den Schuss gesehen? Diese Tunnel wurden von Lyrium-Schmugglern gebaut. Um die Templer zu versorgen, die süchtig danach sind. Ja, änders jetzt. Gib mal Ruhe. Oh. Nein. Das ist kein Spiel für mich. Never ever packe ich dieses Spiel an, Lukas. Nee, nee, nee. Was mal hier? Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich gucke mal vorsichtig um die Ecke. Dass keiner guckt. War die andere Seite fertig? Ja, da war der Eingang. Ah, okay. Geh mal. Nein, nein, ich habe das gerade geändert. Das muss jetzt schon, da muss jetzt schon Dragon Age stehen. Mit Shepard machen wir Montag weiter. Die Woche machen wir nur Dragon Age, dass wir diesen zweiten Teil hier durchkriegen. <lacht> Nichts gibt's hier. 
Ähm, das ist eine doofe Quest, hier gibt es nichts zu holen. Und ich denke mal, bis Montag sollte man fertig sein, wenn ich nicht gar so trödel. Hat Sebastian eigentlich irgendwie Sebastian eine Ausrüstung? Äh, nein. Ja, irgendwas. Egal. Oh, mein Inventar ist gleich voll. Was ist denn das wieder für Mist? Warum habe ich denn nicht verkauft? Evelyn. Ah, Dämonen haben wir jetzt keine. Kommen wir mal hier. Ja, das kannst du lassen. Wie sieht es denn bei dir aus? 35 Schaden. Geist. Nimm mal den. Odin, du hast einen an der Klatsche. Na gut, behalt du deinen Bogen von deinem Vater oder Opa oder was weiß ich. So, was haben wir denn hier noch? Oh, weniger liegt der Traurigkeit. Nein. Oh, oh. <lacht> ja. <lacht> der kleine Rotzlöffel. Tut schon wieder die Nachbarn transalieren. Was habe ich denn hier alles für Müll einstecken? Ah. Na gut, gehen wir weiter. Ich habe mich doch schon wieder verlaufen, oder? Ich hasse das. Das ist aber, glaube ich, der richtige Weg. Ja, das ist der richtige Weg. Gleich noch mehr Müll einpacken, damit sich das richtig lohnt. Jetzt gehen wir mal hier noch gucken. Eine Falle. Oh, super. Das müsste es gewesen sein. Ich an einer Stelle würde fliehen. Das war's. Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich sehe nichts. Meine Maus ist weg. Wo ist denn meine Maus? Je. Krabbelfiecher. Gib mal den tiefen Pilz hier. So, hauen wir wieder ab hier. Ja, dir auch, Masterchen. Einen wunderschönen Tag. So. Mal gucken, ob wir die Templer hier finden. Sprich deine Gebete! Ja, schon wieder die dummen. Upp. Ich erledige das. Du bist doch schon längst tot. Ja, ja, beruhigt euch, beruhigt euch. Wir sind schon fertig. So. Mann, wo haben die sich denn versteckt? Hallo, noch einer da? Hey, Kiste, Kiste, Kiste. Her damit. Ey, jetzt sind meine Taschen gleich voll. Ganz mies. Das riecht nach einer Falle. Na klar. Huh. Hoppala. Hab ich dich. Das ist ein Tod. Eine Verschwendung von Leben. Aber es war nicht meine Entscheidung. Alles klar, Evelyn. So. Sind wir jetzt fertig mit diesen Lyrium-Schmugglern hier? Ja, sage mal, Odin, was ist denn los heute? Ist langweilig oder was? 
Aha, ok, zu. Also Leichen, solange ihr Knochen habt, ist das... Hallo, einer da? So, wir speichern mal. <lacht> Vorsichtshalber. Der hat vorhin gerade wieder seinen Kauknochen gehabt. Nix ist mit Bockwurst hier. So. Kaffee, Schlückchen Kaffee zur Stärkung und dann wollen wir mal uns mit den Templern befassen. Nein, bitte. Ich habe nichts Unrechtes getan. Das ist eine Lüge. Und was machen wir mit Magiern, die Lügen erzählen? Ich wollte einfach nur meine Mutter besuchen. Niemand hat ihr jemals erzählt, wohin ich gebracht wurde. Nein, nein, das hier ist ihr Gebiet. Wir können nicht... Ihr geht also zu, dass ihr... <lacht> ah, Lukas, du hast es angefangen zu zocken kurz, okay? Ich finde nicht, was mit kleinen Magiermädchen geschieht, die aus der Reihe tanzen. Nein, bitte, macht mich nicht zu einer Besänftigten. Ich tue alles, was ihr wollt. Genau so ist es. Sobald ihr eine Besänftigte seid, werdet ihr alles tun, was ich will. Ähm. Was tut ihr diese Mädchen da an? Ihr Teufel werdet nie wieder einen Magier anrühren. Ja, änderst du, Idiot! Änderst du, Volltrottel! Oh, mach. Elric fertig machen. So. Templer. Huh. Hoppala. Ey, wie viele kommen denn da noch? Evelyn. Blöder Penner hier oben. Uh, ach, da ist noch einer. Sie werden sterben. Ich werde jeden einzelnen Templer für diese Misshandlung zur Rechenschaft ziehen. Äh. Es ist vorbei, Anders. Sie sind alle tot. Sie alle werden im Feuer der Gerechtigkeit brennen. Weg von mir, Dämon! Ich bin kein Dämon. Seid ihr eine von ihnen, da ihr es wagt, mich so zu nennen? Ihr steht hier unter meinem Kommando. Keinen Schritt weiter. Gerechtigkeit folgt keinem Befehl. Das ist nicht der richtige Weg. Hebt euch euren Zorn für die Templer auf. Bitte, Monsieur. Beim Erbauer, nein. Ich hätte beinahe, wenn ihr nicht gewesen wärt, ich, ich muss hier raus. Genau, lauf doch einfach mal weg. So, Anders, 15 Feindschaft. Nur noch ein kleines bisschen. Und Sebastian geht auch in die gute Richtung. Wunderbar. So, wo ist denn er weg? Da ist die göttliche... Tja, hast du Pech gehabt, die Göttliche hat nicht zugestimmt. So. Jetzt Enders abgehauen. Jetzt eiern wir hier zu dritt durch die Gegend. Verdammt nochmal. Jetzt nichts mehr aufheben. Ich habe keinen Platz mehr in den Taschen hier. Verdammt ich. Erst die Kiste. Erlebt. Inventar ist voll. Ab, komm jetzt. 
Was bist du? Naja, gut, dann verzichten wir da drauf. Ey, kann ich jetzt nicht mal mehr die Essenz mitnehmen? Wollt ihr mich jetzt wirklich verkackeiern? So. Dass wir wenigstens da seinen Rüstungsteil da haben. So, dann wollen wir mal zum lieben Enders gehen, weil so geht es ja nicht hier. Wo kommen wir denn da hin? Ihr, ihr habt mir das Leben gerettet, Miss Sir. Aber was war das für ein Ding? Ja, genau das, wonach es aussah. Er ist ein Dämon, auch wenn er es nicht zugeben will. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Ab zum Zirkel mit dir. Sir Alric ist tot. Der Zirkel ist der sicherste Ort für euch. Ohne Sir Alric? Vielleicht hat Bethany ja recht. So schlimm ist der Zirkel gar nicht. Nochmals danke, Miss Sir. So. Ja, Sebastian, ich dachte mir schon, dass dir das gefällt, wenn ich die in den Zirkel schicke. So, dann wollen wir mal gucken. Allein in der Dunkelheit. Genau so mögen wir dich. Na dann bleib da, wo du bist. Ey, weh, ich rutsche jetzt hier in den Kampf, weil Enders abgehauen ist. Da bin ich sauer. Werden wir immer schnell den Kopf stutzen. Müll, Müll, behalten. Müll, Müll. Das brauche ich nicht mehr. Ihr hättet das Mädchen beinahe umgebracht. Gerechtigkeit wurde durch meinen Zorn verwandelt. Ich kann ihn nicht mehr kontrollieren. Ich werde nicht zulassen, dass ich noch einmal in eine solche Lage komme. Ihr seid besessen. Ich bezweifle, dass Entschlossenheit ausreicht, um das zu überwinden. Ihr habt recht. Ich kann nicht ändern, wer... was ich bin. Ich sollte Kirkwall verlassen und einen Ort aufsuchen, an dem ich niemandem schaden kann. Würdet ihr mir raten zu gehen? Nö, du bleibst da. Ihr wollt aufgeben, nur weil es schwierig wird? Ich hätte gedacht, eure Entschlossenheit sei größer. Wie kommt es nur, dass ihr nichts sagen könnt, ohne dass ich euch dafür den Hals umdrehen möchte? Na prima. Gut, na schön. <lacht> Ich kann nicht einfach so aufgeben. Habt ihr bei Sir Alric etwas gefunden? Oder war diese Besänftigungslösung wieder nur eine meiner Selbsttäuschungen? Sie existiert, aber das Ganze war allein Sir Alrics Plan. Niemand hat ihn unterstützt. Lasst mich das sehen. Die Göttliche hat die Idee abgelehnt. Meredith hat die Idee abgelehnt. Das, das hatte ich nicht erwartet. Kannst du mal sehen. Ich sollte vielleicht versuchen, mit der obersten Klerikerin zu sprechen. Möglicherweise ist sie ja doch vernünftiger, als ich dachte. Ich danke euch. Ich werde darüber nachdenken, was ihr gesagt habt. Tu das. So, der ist auch voll. Dann ist der einzige noch Sebastian, der uns fehlt. Oh, Sebastian will auch noch mit uns reden. Mit einem, das in der Dunkelstadt. Ah, irgend so ein Abgebeding. Jo, gut. Komm mal gut voran. Ich habe versucht, meine Argumente zu Papier zu bringen um jemanden wie euch davon zu überzeugen, dass der Zirkel rücksichtslos und ungerecht ist. Das ist nicht richtig. Meine eigene Schwester ist eine von uns. Wieso begreift ihr das denn nicht? Der Erbauer hat den Magiern eine Gabe geschenkt. Wie kann sich da einfach irgendjemand Templer nennen und sich über uns stellen? Hm. Naja, was schreibst du denn da? Also, welche Argumente habt ihr zusammengetragen? Lesestunde mit Enders. Andraste erfuhr Leid durch die Magister und fürchtete deshalb den Einfluss der Magie. 
Hätte jedoch der Erbauer der Magie die Schuld für die Taten der Magister in der schwarzen Stadt gegeben, warum sollte er uns dann mit ihr beschenken? Die Unterdrückung der Magier entspringt allein der Angst von Menschen, nicht dem Willen des Erbauers. Also, was denkt ihr? Pff, ja. <lacht> was ist so falsch daran, wie die Dinge laufen? Ihr habt Sir Ulrichs Plan doch gesehen. Wie viele Templer wollen wohl noch, dass die Magier ihre geistlosen Sklaven sind? Trotz all der Warnungen vor Dämonen sterben doch die meisten Magier des Zirkels durch ihre eigenen Hände. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie es ist, ein Templer zu sein? Wir alle kennen ihre Situation. Die Magie ist gefährlich. Mhm. Wir haben beide schon Magier gesehen, die der Verlockung erlegen sind. Aber wenn wir wie Kinder behandelt werden, werden wir niemals die Verantwortung für unsere Taten übernehmen. Wir müssen die Macht erhalten, uns selbst zu überwachen. Die Gesetze der Kirche wurden vor tausend Jahren aufgestellt, aus Angst vor einem Reich, das inzwischen längst zerfallen ist. Aber diese Angst ist noch immer zu groß, um langsame Veränderungen herbeiführen zu können. Was wir brauchen, ist eine Revolution. Ja genau, zettel eine Revolution an. Wir haben sonst nichts zu tun in dem Spiel. Wollt ihr etwa die Kirche stürzen? Die Kirche tut viel Gutes, aber sie darf nicht länger Teil unserer Gesellschaft sein, wenn sie die Magier nicht akzeptiert. Wenn sie sich nicht eingestehen kann, dass sie die Templer nicht mehr unter Kontrolle hat, muss sie gestürzt werden. Ihr denkt wirklich in ziemlich großen Dimensionen. Ich bin mit Kräften und Fähigkeiten gesegnet, die über die normaler Menschen hinausgehen. Aha, du bist was Besseres. Wenn ich sie nicht okay. für das Gute nutze, hätte ich mein Leben ebenso gut damit verbringen können, Viehställe auszumisten. Da wärst du wohl besser aufgehoben gewesen. Na gut, haben wir das auch. So, dann gehen wir noch in die Kirche und labern mit Sebastian. Ach so, wir sind bloß zu dritt. Moment. Moment. Du bleibst wieder hier. Ich will dich nicht mitnehmen. So. Halt, wir müssen erst auf dem Markt Taschen leeren. Ich habe keinen Platz mehr in den Taschen. Ich hätte nie gedacht, dass ihr mit dem Hauptmann der Wache so kumpelhaft umgeht. Wir sind keine Kumpel. Sind wir nicht? Was war das dann, als wir uns gegenseitig die Zehennägel lackiert haben? Wollt ihr etwas? Liebe, Leben und Freiheit. Was braucht ein Mann sonst noch? Ihr seid wohl zum Spaßen aufgelegt. Naja, wenn ihr hier seid, kann ich sicher sein, dass ihr nicht mit einigen Männern in die Dunkelstadt einrückt, um mich zu verhaften. Ach, Anders. Ich habe den in Awakening so gern gemocht, aber hier geht er mir echt auf den Geist. So. Ach so, die Quest haben wir ja auch noch. Wenn wir jetzt da reinrumpeln. Uh. Naja gut, nutzt ja nichts. Nutzt ja nichts. Ihr nehmt also den Hauptmann der Wache mit, um der obersten Klerikerin vorzuwerfen, sie finanziere Eiferer? Jetzt beruhig dich, Evelyn. Ich kann ja nichts dafür, dass du dabei Und bist. Und vergesst nicht, die entführten Kunari kommen noch dazu. Es gibt Tage, Hawk. Ich weiß, da könntest du mich an die Wand klatschen. Gut, macht aber nichts. Zur obersten Klerikerin bitte. Sagt ihr, sagt ihr, drei Kunari verlassen ein Anwesen. Und lasst sie dann den Satz beenden. Oh. Sarah Hawk. Schwester Patrice? Mutter Patrice. Die Zeit hat uns beide verändert. Die oberste Klerikerin Athena kann nicht einfach jedem eine Audienz gewähren. Was wollt ihr? Das geht sich ein Scheißdreck an. Samira, hast du schon mal geschafft, ähm, dass sie auf deiner Seite war? Also rein für die Eiferer gezockt? Ich habe das noch nie hingekriegt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man äh, selber die Konari tötet und der Templer sich auf die Seite von äh, unserem Hawk stellt. Ja, ich habe es auch noch nie hingekriegt. Aber das ist auch so. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir nicht klappt. Irgendwas mache ich immer verkehrt. Aber es ist auch so, ich kann die Alte auch nicht leiden und muss mich dann so anstrengen, <lacht> dass es wahrscheinlich gar keinen Sinn macht. Schon erstaunlich, dass ihr und Probleme mit den Konari immer gemeinsam auftreten. 
Und ihr schlagt euch immer auf deren Seite. Ich war bei unserem letzten Zusammentreffen naiv. Ich wollte nicht euren Tod, dachte aber, dass ein Tod erforderlich sei. Ah ja. Das mag für euer Begriffsvermögen zu filigran sein, aber ihr müsst zugeben, es war letztlich zu eurem Vorteil. Ich kenne euch und ich weiß, dass jemand das Siegel der obersten Klerikerin missbraucht. Wie könnt ihr euch anmaßen, danach zu fragen, wer ihrer Gnaden dient? Es tut mir leid, aber ich sehe keinen Grund, euch zu ihr zu lassen. Wie steht es mit dem Umstand, dass ihre Autorität dazu benutzt wurde, Kunari zu entführen? Oh. Ein Zögern, das sagt, dass ihr davon wusstet. Aber tut das auch ihre Gnaden? Die oberste Klerikerin vertraut ihren Aufwärterinnen die Umsetzung der Wünsche des Erbauers an. Das klingt, als wärt ihr unartig gewesen. Ihre Gnaden wird darüber zweifellos äußerst schockiert sein. Ihr seid stur. Also ja, ich bin Sarah stur. Hawk. Da ihr nicht ablassen wollt, möchte ich euch einen Vorschlag machen. Der Templer, den ihr sucht, ist ein Radikaler, der unzuverlässig geworden ist. Also, du wieder mit deinem Küssen, Master. Alle Beteiligten von küss, deine, küss deine Josie. Und seine Beziehung zu euch ist... Es handelt sich um einen früheren Leibwächter, Sir Vanell. Denkt, was ihr wollt, aber ich biete ihn euch an als Wiedergutmachung. Trefft mich an diesem Ort. Ich lade euch ein, Sarah Hawk. Seht selbst den Aufruhr, den diese Kunari angezettelt haben. Mhm. Muss ich meine Skepsis gesondert äußern? Im Augenblick ist es ihr Spiel. Gut. Das muss aber noch warten, das Spiel. So. Sebastian, wo bist du? Da bist du doch. Du hast einen Pfeil auf dem Kopf. Ich gebe das alles auf. Ich habe vor der Kirche ein Gelübde abgelegt und es war falsch, ihr den Rücken zuzukehren. Sebastian, hört euch selbst zu. Ihr seid gerade ebenso unbeherrscht wie an dem Tag, als ihr uns verlassen habt. Glaubt ihr, der Erbauer will ein weiteres rasch abgelegtes Gelübde, das ihr erneut brecht, wenn die nächste Leidenschaft euch packt? Ich werde nie... Es ist euer Leben. Vergeudet es nicht, damit euch herumwehen zu lassen wie eine Fahne im Wind. Aber da ist Hawk. Vielleicht könnt ihr ihn ja zur Vernunft bringen. Äh. Ich glaube, Vernunft gehört nicht gerade zu meinen Stärken. Da könntest du wie recht lange haben. Hat sie auf mich eingeredet, ich möge doch zur Kirche zurückkehren. Und jetzt, wo ich es will, nimmt sie mich nicht auf. Es war ein Fehler, mein Gelübde gegenüber der Kirche zu brechen. Ich habe mich gegen den Erbauer gestellt. Und wofür? Warum sollte ich über Starkhaven herrschen und mich den Rest meines Lebens mit Schakalen wie Lady Harriman herumschlagen wollen? Ja, ein bisschen flirten? Nein, nein, wir haben Isabella. Äh. Seht ihr euch selbst als Prinz oder als Priester? Genau zur Beantwortung dieser Frage habe ich um Beistand gebetet. Wenn ich daran denke, nach Starkhaven zu gehen... Mit Verbündeten wie Flora Harriman und den ganzen korrupten, hinterhältigen Adel. Dann kann ich vor Grauen kaum noch atmen. Aber wenn ich daran denke, zu bleiben, erfüllt mich Friede. Ja. Wenn ihr aufgibt, was geschieht dann? Dann muss ich als Diener davon überzeugen, dass mein Bekenntnis ernst gemeint ist. Ich bleibe hier und vertrete die Interessen des Erbauers, wie sie es für richtig hält. Was ist das? Genau, was ist das Richtige? Ihr solltet fragen, was das Beste für eure Leute ist, nicht nur für euch. Ich bin nicht hochmütig genug, um anzunehmen, dass es für das einfache Volk von Belang ist, wer es regiert. <lacht> Jemand wird die Zügel an sich nehmen. Die Felder werden bepflanzt, die Ernten eingebracht. Niemand wird bemerken, dass noch ein Vale lebt, aber nicht da ist. Und ich kann mich den Plänen des Erbauers für Thedas widmen. Puh, Prinzen sind verlockend, ihr müsst da gelben. Eieieiei. Hm. Ja, komm, bleib in der Kirche. Es ist klug zu bleiben. Niemand traut einem Mann, der seinen Schwur bricht. So schaut's aus. Ich kann nicht nach Starkhaven zurückkehren und mein Volk in einen Krieg stürzen, ohne ein klares Zeichen, dass der Erbauer es so will. Boah, sieht ganz gut aus. 
Hast du noch was zu sagen? Offensichtlich nicht. Warte mal. Achso, die beiden haben wir noch. Hm. Wir gehen mal schnell zu den Kunari. Ihr solltet in Tier Winter leben. Was? Ihr werdet dort glücklicher. Ich will auch noch da der Winter. Habt ihr wahrscheinlich recht. Dort wäre eure Magie ein Zeichen der Ehre. Als Schüler des richtigen Magisters würde es euch bestimmt gut gehen. Hat das Ganze auch einen Haken? Nur wenn es euch stört, Sklaven zu besitzen und hin und wieder ein Blutritual abzuhalten. Machen das denn wirklich alle? Nur diejenigen, die sich nicht darüber beschweren, wie machtlos und verfolgt sie sind. Gut. Ich will auch nach Tewinter. Wir wollten noch mal schnell zu den Konari. Gehen wir mal da lang. Niemand hat Zutritt. Die einzige Ausnahme seid ihr. Für den Moment. Kannst du mal sehen. So, Arischok. Lass uns mal kurz plaudern. Was wollt ihr, Hawk? Ich habe kein Interesse an weiterer Ablenkung. Und dennoch habt ihr dem Vicomte einen Gesandten geschickt. Es war nur ein bescheidener Versuch, ihn etwas zu lehren. Hätte der Zwerg das Sarkamek gestohlen. Hätten wir ihm den Preis der Gier vor Augen führen können. Aber ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Diese Narren sind entschlossen, im Irrtum zu sein. Ich werde mir diese Mühe nicht erneut machen. Okay, dein Gesandter wird vermisst. Ich werde es vermutlich bereuen. Aber ihr solltet wissen, dass euer Gesandter vermisst wird. Für jede andere wären diese Worte ihre letzten gewesen. Also kümmert ihr euch darum? Ja. Nicht euer jämmerlicher Narr von einem Vicount? Ich tue mein Bestes. <lacht> Dann werde ich warten. Aber wisset eines. Die Provokationen, die wir erduldet haben, beginnen Wirkung zu zeigen. Wenn diese Angelegenheit nicht geklärt wird, kann ich meine Pflicht gegenüber dem Kuhn auch auf eine Weise erfüllen, die weniger lästig ist als das Sieben von Schutt. Als hätten wir nicht schon genug Druck. Tja, Evelyn, aber ich wollte das jetzt mal machen. Ich wollte ihm das sagen. <lacht> so, dann machen wir erst äh, Meryl. Da waren wir auch noch nicht, ne? Angebot und verloren, das lassen wir erstmal. Und hier haben wir das Spiegelbild. Okay. Ja, dann müssen wir Mary mitnehmen. Gehen wir erstmal schnell in die Galgenburg noch. Da waren wir jetzt im zweiten Kapitel überhaupt noch nicht. So, da ist Emery. Mir fällt etwas ein, das ihr vor einiger Zeit gesagt habt. Seid still. Ich kann es kontrollieren. <lacht> das habt ihr doch gesagt, oder? Ich schwöre, ich... Anders nicht ausrasten. Ach, hier ist ein Einkaufsladen. Wunderbar. Das wollten wir ja auch noch machen. Plunder verkaufen. So. Rune der Wucht. Egal. Auf lieber Kaffee. Ja, Kaffee trinkt man auch immer mit der Ruhe. Ich muss mal hier kurz gucken, was wir hier entsorgen. So, 
jetzt sieht das schon wieder ein bisschen besser aus hier. So. Kein Mensch braucht so viel Waffen. Ey, du könntest noch eine Wucht, äh, eine Rune reinkriegen. Ne, du hast für den Moment schon das Beste. Okay. Das ist doch, warte mal, Evelyn. Oh, das hat zwei Runenslots. Das sehen wir mal noch auf. Was wir hier an 44 Feuer und der macht Geistschaden, der kann weg. 33 Geist kann auch weg. Naturschaden braucht man nicht. Geist. Ja, für Akt 2 und 3 ist Geistschaden das Beste. So. Du hast ja keine gescheiten Dolche. Hast du noch was? Oh, Blitzabwehr. Blitzabwehr. Wir nehmen mal einen mit. Sebastian. Ich habe Dolche! Zeig mal her, was hast du denn für Dolche? Oh, der hat gar nicht so schlechte Dolche. Aber auch bloß einen. Ich nehme den mal mit. So. Ah, Frask. Die waren auf der anderen Seite. Kallen, wie geht's dir denn? Hawk, der jüngste Spross der Familie Amel. Meinen Glückwunsch. Aber wie auch immer, was kann ich für euch tun? Hast du Arbeit? Kann ich den Templern vielleicht bei irgendetwas helfen? Hab Dank für euer Angebot. Aber nach dem, was vor drei Jahren mit Tarani geschehen ist, hat die Kommandantin unsere Reihen abgeschottet. Unsere eigenen Leute werden wöchentlichen Befragungen unterzogen und sie hat jegliche Zusammenarbeit mit Außenstehenden beendet. Es ist schwer, genügend Rekruten zu finden, um unsere Zahl auch nur stabil zu halten. Okay. Es scheint, als wären alle wegen der Kunari besorgt. Wie ist die Haltung der Templer ihnen gegenüber? Sie sind Ungläubige. Und sie werden erst zufrieden sein, wenn die Kirche vernichtet ist. Welche Ziele die Kunari momentan in Kirkwall verfolgen, lässt sich allerdings nicht sagen. Sollte es jedoch zu einer offenen Auseinandersetzung kommen, stellen wir die größte Armee in der Stadt dar. Wir werden diejenigen sein, die ihre Verteidigung anführen. Ja, das sehe ich noch nicht so. Ah, die Papiere von Sir Alric, oder? Eieiei. Na gut, machen wir es mal. Euer Sir Alric hat an einem Plan gearbeitet, sämtliche Magier zu besänftigten zu machen. Ich werde euch nicht fragen, wie ihr in den Besitz der persönlichen Habe eines Mannes kommt, der erst kürzlich innerhalb unserer eigenen Mauern ermordet wurde. Gut. Es ist wahr, dass diese Idee <lacht> diskutiert wurde, aber wie ihr sehen könnt, ist sie nicht über diesen Punkt hinausgekommen. Erwartet ihr wirklich, dass wir das glauben? Halt die Klappe, Glaubt, Enders. Was ihr wollt, Magier. Die Läuterung hat uns seit Jahrhunderten ausgereicht. Es liegt also bei den Magiern selbst, ob sie uns zu strengeren Maßnahmen zwingen. Das klingt, als würdet ihr diese Idee unterstützen. Das Ritual der Besänftigung wurde aus Barmherzigkeit eingeführt. 
damit die Magier nicht wegen einer Gefahr, die sie darstellen könnten, getötet werden müssen. Es könnte jedoch gute Gründe dafür geben, es umfassender einzusetzen. Wollt ihr euch das wirklich anhören? Er ist keinen Deut besser als Sir Ulrich. Halt die Klappe, ich will mir das anhören. Es einfach, einen Magier unter Kontrolle zu halten, der sich wirklich mit Dämonen einlassen will. Wir haben getan, was wir konnten. Es gibt jedoch nicht wenige Magier, die klargestellt haben, dass sie das Ritual für ebenso schlimm halten wie den Tod. Sie wollen sich überhaupt keiner Kontrolle unterwerfen. Anders in Zukunft bleibst du zu Hause, wenn ich mich mit den Templern unterhalte. Verdammt nochmal. Ich höre immer wieder von der Kommandantin. Wann kann ich sie persönlich kennenlernen? Ich fürchte, sie hat sich seit eurer Ankunft in Kirkwall noch weiter zurückgezogen, Hawk. Und vor allem während der letzten drei Jahre war sie äußeren Einflüssen gegenüber ausgesprochen misstrauisch. Okay. Ich frage mich langsam, ob nicht irgendetwas vorgefallen ist. Hm. Na gut. Meine Mutter will, dass ich den Orden verlasse, bevor wir gegen die Kunari ins Feld ziehen. Sie glaubt, ich sei dir nicht gewachsen. Na, dann bist du aber als Templer verkehrt, du. Ah, jetzt zwei seid auch hier. Es wird einfach immer schlimmer. Tja. Sie werden immer schlimmer. Sie verbieten uns sogar unsere Zauberbücher und Stäbe. Wie sollen wir Dämonen widerstehen, wenn sie uns unser gesamtes magisches Rüstzeug wegnehmen? Damit dein Verstand, du Trottel. Mann. Ja, mein Freund, was ist denn mit dir? Ihr seht gut aus und mein Geschäft ist dank euch jetzt viel besser sortiert. Wenn ihr weitere Zutaten beschaffen würdet, könnte ich andere Kreationen herstellen. Und natürlich bezahle ich euch eure Arbeit. Okay. Sicher, sagt mir einfach, was ihr benötigt. Großartig. Ich habe hier eine Liste der Zutaten. Ähm, wo denn? Was? Dirnen, Schames, Röte. Alles klar. <lacht> Verwundete Küste. Tinte zum Tätowieren, die haben wir doch schon, oder? Elfische Konstrukte. Ein Vataril. Oh nein, kein Vataril. Bitte nicht. Die Dalish haben sich wirklich von der Tinte getrennt? Oder habt ihr... Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Gut, musst du auch nicht wissen. So, hast du irgendwas an Tränken? Zeig mal her hier. Lebensschutz, gib mal her. Wir nehmen nochmal die Steinrüstung mit. Trank der Wiederherstellung. Hm, okay. Willkommen zurück Diese Verzauberung bei wurde eindeutig von jemandem vorgenommen, der nicht sehr sorgfältig war. Dann müsst ihr das besser kontrollieren. Geistabwehr ist gut das noch? Ein Rucksack. Anders. So. Wenn ich mich nicht irre, sind hier ein paar Kunari. Eigentlich sollten hier ein paar Kunari sein. Na gut, dann sind die nicht da. So. Emmerick, wenn wir schon hier sind, machen wir das jetzt auch gerade noch. Alles klar. Hallo, Emmerich. Der Hauptmann der Wache sagte, ihr werdet noch immer auf der Jagd nach irgendwelchen weggezauberten Leuten. Das ist nicht witzig. Doch, ist ich witzig. Ich brauche dringend <lacht> eure Hilfe. Ich habe die letzten Jahre mit der Untersuchung der Morde an Ninette, Marin und den anderen Frauen zugebracht. Und endlich habe ich einen Verdächtigen. Einen Mann namens Gascard Dupuis. Okay. Versteckt sich dieser Mann? Soll ich ihn für euch finden? Nein, ich weiß, wo der Pui ist. Aber ich kann nicht an ihn herantreten. Nachdem ich von seiner Schuld überzeugt war, ging ich zur Stadtwache und verlangte, dass Schritte gegen ihn unternommen werden. Meine Männer haben das Haus durchsucht. Da war überhaupt nichts. Und das darf ich mir seitdem immer wieder anhören. Ich hoffe, ihr wurdet entsprechend zurechtgewiesen. Evelyn! Meredith hat mir verboten, meine Ermittlungen fortzusetzen. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich mir keine Hilfe von außen holen darf. Und die Hilfe, das bin natürlich wieder mal ich. Ähm. Na gut, erzähl mal von deinem Verdacht. Was habt ihr über Gaskar Dupuy in Erfahrung gebracht? Er ist ein zurückgezogen lebender Adliger, der nur selten außerhalb seines Anwesens in der Oberstadt gesehen wird. 
Er kannte zwei der ermordeten Frauen und hat Fragen über die anderen gestellt. Das kann kein Zufall sein. Zumindest sollte man der Sache nachgehen. Danke. Bisher habe ich nichts als Spott geerntet. Dass jemand so etwas sagt, ist ermutigend. Okay, dann helfen wir mal. Was soll ich für euch tun? Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Ihr müsst nach Anbruch der Nacht zu Gesca de Puis Anwesen gehen. Warum immer Findet in der Nacht? Bitte heraus, was de Puis verbirgt. Oder bringt mir Beweise, dass er unschuldig ist und ich Unrecht habe. Im Grunde also ganz einfach. Ja, man muss bloß in der Aber Nacht. Natürlich. Ihr seid Schüler Jake. Wir hatten einmal eine unerlaubte Haltet die Klappe. Man muss nur in der Nacht erstmal durch die Stadt marschieren. Hm. Machen wir erstmal Meryl. Wechseln wir mal die Gruppe, weil wir müssen ja Meryl mitnehmen. Vateral, Vateral, Vateral. Wir lassen unsere Krieger drinne. So, komm mit, Mädchen. Ach, holen wir uns noch schnell die... Wie hieß sie? Dirne Schamesröte? Eigentlich sollte hier nichts mehr sein. Wir haben alles aufgeräumt. Gucken wir mal. Ach, holen wir mal unseren Hund raus, dass der mal ein bisschen Auslauf hat. Ja, roll dich erstmal, komm. Das sieht doch ganz friedlich hier aus. Wunderschön. Hm. Wo war jetzt der Weg zu den Kunari hoch? War das hier? Nee, noch eins weiter, oder? Oder bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Das war schon der Ausgang. Ah nee, da geht's hoch. Hier. So. Wie war das mit ganz, sieht ganz friedlich aus? Wunderbar. Ich bin entzückt. Das dauert zu lang. Ja, das dauert. Uh, Magier, Magier, Magier. Uh. Jetzt ist dieser mistige Magier weg. Uh. Dreckiger Magier. Uh. Ey, diese Magier sind so mistig. Wir müssen mal noch gucken, dass wir den anderen noch ein paar Verzauberungen drauf tun. So, ich hoffe, das war's hier. Wir stapfen also durch den Dreck. Ich würde nie verstehen, was die Dalish daran so begeistert. Fühlt ihr euch in einer <lacht> überfüllten Stadt wirklich wohler? Ja, der Gestank dort ist einfach vertrauter. So, Dirne, Scham, so Röte, du stehst doch hier in der Ecke. Genau. Ja, damit. Jetzt gucken wir mal, was der Händler noch hat. Der hat ja immer recht teure Sachen. Kälteschaden macht der. Blutmagie, nein, machen wir nicht. Der hat aber bloß einen hohen Slot. Angriffsgeschwindigkeit. Nein, wir brauchen das nicht. Wir wollen das nicht. Hundert Prozent des normalen Angriffsschaden gegen Gegner im Nahkampf. Gib mir den Ring. So. <lacht> Moment. Oh, Masterchen, bist du noch da? Da ist schon wieder ein Wanna. Scheißdreck. Mist. 
So, jetzt müssen wir mal gucken, welchen Ring wir dafür wegnehmen. Wo ist denn der? Immun gegen Zurückwerfen. Zwei Stärke, Heilung für diesen Charakter. Immun gegen Zurückwerfen. Die sind beide Immun gegen Zurückwerfen. Dann nehmen wir den da. Hallöchen, Posse. Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? So, nehmen wir den. Evelyn, wie sieht's aus mit... Alles bestens, danke. Nimm mal Immun gegen Zurückwerfen hier. Und dann kriegst du den da. Meryl, bei dir ist mir das egal. Masterchen isst wahrscheinlich sein Kuchen, damit er den hier nicht äh, verbannt. So, dann wollen wir zu den Elfen marschieren. Ah, unser Hund ist auch noch da, gut. Spielt immer noch das Forest, ne? Ich habe gestern, war ich ein bisschen im Lurk, habe ich ein bisschen zugeschaut. Also nebenher... Ich habe so momentan gerade einen kleinen WoW-Wahn in der Nacht. <lacht> so, dann wollen wir mal. Gucken, was hier los ist. Geben tut es hier offensichtlich nichts. Was ja, denn? er ist sehr nett. Masterchen, kannst du den einen da noch äh, blockieren? Er scheint nett zu sein. Diesen ja, er ist sehr nett. HKJP schießt mich tot. Und ihr seid so süß, wenn ihr mit ihm zusammen seid. Ganz anders als sonst. Habt ihr nicht irgendetwas Unheiliges zu erledigen? Nein, wir folgen doch Hawk. Das ist auch wichtig. Dankeschön. <lacht> ah, Story ist fast durch, okay. Da kannst du eigentlich mit Returning weitermachen, oder? <lacht> so. Mal gucken hier. Ach, da ist sie. Da ist die Hüterin. Hüterin, du bist zu uns zurückgekehrt, Dalin. Ah, Witcher. Mhm. Hast du dich schließlich doch noch für eine Ach ja, Witcher 3 bist ja dran. Ich... Nein, hat sie nicht. Sie ist zurückgekehrt, um euch um etwas zu bitten. Ja. Hüterin, ich brauche das Arulinholm, das alte Schnitzmesser, das Meister Elin aufbewahrt. Ich verstehe. <lacht> ja, ganz du lieb. Du den Illuvian wiederherstellen. Ihr müsst es nicht billigen. Ich berufe mich auf den Vir Sulevanen. Ich werde jede Aufgabe erfüllen, die ihr mir stellt. Oh, wie schön, dass ich deine Taten noch immer missbilligen darf. Aber es ist dein Recht. Wenn du darauf bestehst, werde ich dir also eine Aufgabe stellen. Hey, Lumpi, was los? Ähm. Worauf hat sich Meryl berufen? Unsere Geschichte gehört allen, Dallish Kind. Und deshalb kann auch jedes Und mal wieder ein bisschen WoW. Anspruch auf uns. Ja, das Klassik fasse ich ja irgendwie gar nicht mehr an, Posse. Ich mache immer nur noch das Retail. Einen Dienst erweisen und dadurch ein solches Objekt in seinen Besitz bringen. Für eine gewisse Zeit. Das ist es, worauf sich Mary berufen hat. Denn obwohl sie sich entschieden hat, nicht bei uns zu leben, so ist sie doch mit deiner immer Bockwurst. eine Angehörige des Volkes. Und was ist das Komische, was sie haben will? Was genau ist dieses Ding, um das wir euch bitten? Es ist ein altes Schnitzwerkzeug, das von unseren Holzbearbeitern verwendet wird und seit unzähligen Generationen weiter vererbt wurde. Mhm. Es befand sich schon vor dem Fall der Deals im Besitz unseres Clans. Es ist so alt wie Arlethen selbst. Was? 
Was haben deine Chars gemacht? Dich genervt? Was? Genervt? Wie können die dich denn nerven? Meine Schwester war gestern genervt. Wir waren in einem Dungeon und mein Todesritter, der ist was weiß ich, Level 48, 49 und hat den ganzen Dungeon alleine gemacht. Das Einzige, was er konnte, war nur noch aufsammeln. Da hat es gesagt, so macht das keinen Spaß, wenn, alle, wenn meiner alles niedermäht. Äh, ja gut, danke Hüterin. Danke für eure Hilfe. Das bedeutet Meryl wirklich viel. Ich bin froh, dass Meryl in euch eine Freundin gefunden hat, Kind. Ach so, runtergestuft. Ich hoffe, ah. Ihr gebt mhm. auf sie acht. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Hüterin. Ja, Darlene, das weiß ich. Ein Waffen ja, die wurden alle auf Level 50 zurückgestuft, ne? Er lauert in einer Höhle in den Bergen. Wegen diesen Shadowlands. Ihn auf und erschlagt ihn. Keine weitere Seele darf seinem Wüten zum Opfer fallen. Da geht es ja, glaube ich, auch bloß bis Wenn Level 60, was ich gelesen habe. Gebe ich euch das Erolin Holm. Möge der Schreckenswolf niemals eure Witterung aufnehmen. Ja, da haben sich wahrscheinlich viele geärgert, ne? Ich meine, ich bin ja schon so froh, dass ich mit meinem ähm, Todesritter schon so weit bin. Die Höhle muss in der Nähe des Lagers sein. Ansonsten würde die Hütte <lacht> Jäger einfach davor sich ihr zu nähern. Äh, ich habe mich verlaufen, halt da lang. Meryl, wegen dir müssen wir das Scheißteil aus Hexenjagd jetzt äh, bekämpfen. Ach, jetzt mit dem Lesen, jetzt, ja, ja. Ja, steht nur auf, ihr Untoten, ich warte auf euch. Hallo? Ja, wusste, wusste ich doch. Das reicht jetzt! Uh. Jetzt gehen wir in die Höhle. Müssen wir ja, weil Meryl da irgendeinen Mist hat. So. Na, Veteral Jagdgebiet, wunderbar. <lacht> Na, dann kann ich ja mit dir mal zusammenspielen, Possi. Ja, hier sind auch alles Untote. Ach, geht ihr mir auf den Geist? Ihr liegt hier... Alle schon so schön aufbereitet rum. Das ist eine ganze Menge, was hier rumliegt. Das gefällt mir nicht. Ein Spinnmann. Ich erledige das. Das ist ein Tod. Ah. Du bist eklig. Aua. Ups. Wollte gerade sagen, ist es nicht Zeit für deinen Kuchen, Master? Das passt doch genau zur Uhrzeit jetzt irgendwie. Rada. Falondin möge dich leiten, Westerland. Was haben die Jäger hier gemacht? Ups. Die Hüterin hat sie geschickt, um elfische Artefakte vom Vateral zu holen, bevor das Lager wieder verlegt werden musste. Dann hat eure Hüterin sie also in den Tod geschickt? Nein, normalerweise lässt sie uns dänisch kommen und gehen, wie es uns beliebt. Etwas muss sie provoziert haben. Okay. Momentan muss ich mal, weil meine Schwester ist erst Level 33 und war gestern, wie gesagt, völlig frustriert, weil mein Todesritter alles gemacht hat. Und jetzt muss ich gerade meine dummen Dämonenjägerin etwas hochleveln, auf das gleiche Level, wie sie hat, damit sie nicht ganz so frustriert ist. So. Ja, da unten liegt noch einer. Von den Jägern, oder? Ja. Wieso ist das nur geschehen? 
Oh, Schall. Es tut mir so leid. Ich werde an deiner Stelle mit Ineria sprechen. So. Hey, das OBS, das zickt zurzeit aber echt rum. Ich habe nichts verändert, verdammt nochmal. Ähm, da lang. Orientierung gleich null. Ich bleibe standhaft. Na, das möchte ich ja wohl hoffen. Hupala. Hupala. Äh. Ey, ich will auch mal. Hallo, kann ich mal? Wo ist meine Maus? Ich erledige das. Das ist alles viel zu viel durcheinander hier. Hupala. Ja. Ach, wir machen das ja wegen dir hier. Sieh nun wieder. Ah. Ah, ein bisschen. Für die meisten Levelbereiche, okay. Ja, ich habe jetzt... Ich wollte ja alle so ein bisschen durchprobieren, was so alle können. Und habe jetzt, wie gesagt, einen Todesritter auf 48, 49. Das gewesen sein. Die, die, äh, ach, ein Jäger habe ich auch noch. Der ist so 38. Der ist auch irgendwie OP. Da habe ich auch äh, die Höhlen des Wehklagens ganz alleine gemacht. So, da haben wir zumindest mal die Jäger. Chandan, gib auf dich acht, Lefferlin. Möge dich der Schwindler im Jenseits niemals finden. Wir sollten der Hüterin ihre Clan-Amulette bringen. Ihre Familien müssen wissen, dass sie tapfer gestorben sind. Ah ja, gut. Dann gehen wir weiter. Hey, stehen die alle auf dem Rückweg auf, oder was ist denn hier los? Ah! Ups. Aufwertung auf 40 und bekommen. Wer auch immer sich da versteckt, sollte lieber Aha. rauskommen. Außer ihr seid ein Drache. Dann könnt ihr gerne in eurem Versteck bleiben. Hallo? Gesegnet sei Andras. Ich meine die Schöpfer. Ich dachte schon, ich komme niemals hier. Meryl? Anethera, Paul. Bist du verletzt? Zurück! Was willst du von mir? Hm? Was ist denn los, Paul? Ich bin hier, um zu helfen. Zurück! Fass mich nicht an! Äh. Beruhigt euch, Paul. Wir helfen euch, zurück ins Lager zu kommen. Ihr wisst nicht, was sie ist, was sie getan hat. Ich weiß zwar jetzt nicht, oh, was Aufwertungen sind. So oh, gut kenne ich mich nicht aus. Nein! Wir müssen ihn aufhalten. Schnell! Immer schnell. Warum, wenn einer zu mir schnell sagt, bin ich immer im Stress. Könntet ihr das bitte unterlassen, Charaktere? Schnell ist immer Stress. Ah, okay. Wir kommen. Ah, super. Ich hasse dieses Vieh. Das reicht jetzt. Und nun den Das war ein Endlich, du mieses Stück Dreck. Genau, Meryl, mach den Tod. Wir sind deinetwegen hier. Aua. Das hat wehgetan. Na komm jetzt hier. Verreck einfach. So, das Ding ist hinüber. Oh, eklig. Paul? Na gut, sowas brauche ich nicht. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Wir könnten ihn vielleicht zur Hüterin bringen. Sie kann beinahe alles heilen. Er ist tot. Kein Heiler könnte jetzt noch etwas tun. Warum bist du weggelaufen? Warum nur? 
Hör auf zu jammern und steh auf. Da sind noch ein Haufen Tote, die wir töten müssen. Ja, wie gesagt, den Jäger, den habe ich auf 38. Dann habe ich die Dämonenjägerin auf 25. Oh, was habe ich denn noch? Achso, mit der Hexenmeisterin da, die so Untote, da komme ich gar nicht klar. Und die kann ich verdammt nochmal nicht löschen, weil da immer steht, sie haben Post. Und ich brauche erst einen Briefkasten. Und dann habe ich noch zwei Blutelfen. Eine Schoken, Level 10 und ich glaube ein Paladin auf Level 6. Aber die machen mir nicht so Spaß, die werde ich auch wieder löschen. Also der Todesritter und die Dämonjägerin und der Jäger, das sind so meine drei Favoriten, muss ich sagen. Ja, warum ist er denn weggelaufen? Was hast du gemacht? Was habt ihr getan, um diesen Mann zu Tode zu erschrecken? Bei den Schöpfern. Ich weiß es nicht. Naja. Braucht ihr vielleicht einen Moment für euch? Nein. Aber danke. Ich... Wir haben zu viel zu tun, als dass ich hier herumsitzen und jammern könnte. Da hast du allerdings Toll recht. Wie die anderen. Er wurde in der Stadt geboren und kannte die Welt. Er hat Denerim den Rücken gekehrt und uns gefunden. Ich dachte, wenn jemand es verstehen würde, dann er. Das hier... Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich will mit der Hüterin sprechen. Alles klar, Dennis. So. Achso, wir müssen das Ding... Haben wir das jetzt geplündert? Ah ne, da ist er doch. Gib mal hier deine Zutaten. Ey, haben wir das jetzt nicht gekriegt? Ey, ich will den nicht nochmal töten. Nee, 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 nee. Stopp. Quest. Kräuterkundige. Das Herz eines Materials. Den habe ich doch gerade getötet. Hm. Hat er das jetzt nicht gedroppt oder habe ich es nicht gesehen? Verdammt. Können wir hier raus? Nein, da können wir nicht raus. Hm. Ey, wenn das jetzt nicht gedroppt hat, wäre ich ja zickig. Hier können wir auch nicht raus. Paul, was hat er sich nur dabei gedacht? Er hat sich verhalten, als wäre ich ein Monster. Ja, Ihr du seid ein Monster. Genau, du bist ein Monster. Wollte ich auch gerade sagen. Fenris, da sind wir uns einig. Ey, den ganzen Weg wieder zurück. Bleibt ja alle liegen. Nein, natürlich bleibt ihr nicht liegen. Verdammt nochmal. Diese Schlacht ist eine Vorbereitung auf die nächste. Stirb endlich, du mieses Stück Dreck. Alles klar. Danke fürs Reinschauen. Viel Spaß beim Lurk. Hey, da liegt noch ein Dreckhaufen. Den will ich auch noch haben. So. Dann die nächsten. So sinnfrei, diese ganze verdammte Höhle nochmal zurückzulatschen. Wie mich alle angesehen haben, als wir ins Lager gekommen sind. Was haben sie nur über mich erzählt? Sie müssen in mir etwas sehen, was schrecklicher ist als die Verderbnis. Ja, Blutmagierin, wie wär's damit? Dämonen erwecken? Meryl, denkt doch mal nach. Ich habe dem Clan niemals geschadet. Sie hatten keinen Grund, Angst vor mir zu haben. Das alles ergibt nicht den geringsten Sinn. Du bist doch nicht ganz dicht in der Waffel. Ah, na klar. Wo ist denn der? Da ist er. Uh, weg mit dir. So, kommt her hier. Ups. 
seid ihr noch nicht fertig? Eine interessante Taktik. Ja, das denke ich mir auch immer. Interessante Taktik. So, aufgeräumt. Halt, hat der hier was? Der, der... Oh, Evelyn, du stehst genau auf dem Loot drauf. Körperlich. 96 Schaden. Oh, nicht schlecht. So, raus hier. Nix wie weg aus dieser Höhle. So. Dann wollen wir mal schauen, was die Hüterin sagt. Hm. So, da ist sie ja. Komm her, hier. Der Vartarel ist tot. Maseranas, meine Seele ist nun leichter, da ich weiß, dass wir niemanden mehr an ihn verlieren werden. So, so bin wir ich. haben diese hier gefunden. Ich werde sie ihren Familien zurückgeben. Wir haben Paul verloren. In der Höhle, er... Er ist bei meinem Anblick geflohen. Da wäre ich Direkt auch geflohen. Auf zu. <lacht> Viele des Clans fürchten, du könntest die Verderbtheit des Spiegels oder Schlimmeres mit zurückbringen. Und wie kommen Sie darauf? Ich bin Ihre Hüterin, Darlin. Es war meine Pflicht, Sie zu warnen. Du kannst noch immer zu uns zurückkehren. Denk darüber nach. Du musst nicht alleine leben. Was? Kein Kuchen heute? Müssen wir diese Diskussion Master, bist du krank? <lacht> Ihr werdet niemals akzeptieren, was ich tue. Dann haben wir was Illusion ganz anderes. Falle. Er hat uns Temlin genommen. Er hat dich zur Blutmagie geführt. Willst du wirklich zulassen, dass er dich noch weiter von der wegführt, die du wirklich bist? Und wer bin ich? Wir haben getan, was ihr verlangt habt. Haltet euch an unsere Vereinbarung. Gebt mir das Arulinhorn. Hark, da Meryl nicht auf mich hören wird, vertraue ich euch dieses Erbstück meines Clans an. Bitte, lasst nicht zu, dass sie das tut. Okay. Den Schöpfern sei Dank. Ich dachte schon, sie könnte ihr Wort brechen. Puh. Was hat sie denn da über Blutmagie erzählt? Was hat die Hüterin damit gemeint, dass euch der Spiegel zur Blutmagie geführt hat? Ich. Die Scherbe, die Kekse, ich okay. habe, war verderbt. Ich konnte sie nicht ohne Hilfe reinigen. Die Hüterin hat sich geweigert. Sie sagte, der Spiegel gehöre in eine andere Zeit und solle auch dort bleiben. Also habe ich einen... Zum Spaghetti-Eins. Er gab mir die Macht, den Spiegel mit Hilfe von Blutmagie zu reinigen. Äh, gereinigt durch Blutmagie? Du hast doch einen an der Waffel. Ich habe nur verrückte Begleiter, ne? Der eine ist ein halber Dämon und sie spielt mit Dämon Kaffeekränzchen. Ich habe noch nie davon gehört, dass Blutmagie irgendetwas gereinigt hätte. Ebenso wenig wie ich. Nichts an der Blutmagie ist von Natur aus böse. Sie ist einfach eine Form der Magie. Wie jede andere auch. Ah, ja. Die Macht, die den Spiegel verdorben hatte, war zu groß, um mit normalen Mitteln ausgetrieben zu werden. Hätte ich Unmengen an Lirium zur Verfügung gehabt, hätte ich das verwenden können. Aber dem war nicht so. Also habe ich das genutzt, was ich hatte. Mhm, was du hattest, ein Dämon. Ist es die Reparatur des Spiegels wert, dass sich euer Clan von euch abwendet? Ihr wisst, wie es ist, wenn man alles verliert, Hawk. Ich habe noch nicht alles verloren. Unsere Freiheit sondern auch unsere Geschichte, Legenden, Sprache, Magie und Rituale. Selbst unsere Götter sind fort. Es ist ein Opfer, aber wenn der Spiegel auch nur einen Bruchteil unserer Vergangenheit wiederherstellt, ist es das wert. Nein, die Hüterin hat recht. Alle anderen scheinen schreckliche Angst vor eurem Spiegel zu haben. 
Vielleicht solltet ihr das auch. Ihr schlagt euch auf die Seite der Hüterin? Ja. Die Sache ist gefährlich, ja. Aber ich kann meinem Volk dadurch etwas Lebenswichtiges zurückgeben. Ich weiß, was ich tue, Hawk. Gebt mir das Arulinhorn. Nein, das kriegst du nicht. Verdammt nochmal. Nein, ich werde es behalten. Ich kann nicht zulassen, dass ihr das tut. Ihr wollt ein unermesslich kostbares Erbstück meines Clans behalten? Ja. Dazu habt ihr kein Recht. Doch. Ihr seid noch nicht einmal eine Delish. Ich kann mich nicht auf euch verlassen. Warum habe ich euch nur jemals vertraut? Ihr seid auch nur eine Schemlin wie alle anderen. Mhm. Ich... Ich habe nichts weiter zu sagen. Gut, mir reicht es nämlich jetzt auch. Ein Gesammel hier, halt falsche Richtung. Wo ist der Ausgang? Oh, verdammt. Müll verkaufen hier. Wo ist er denn? So. Die Bocknerkunst der Delish ist unvergleichbar, das versichere ich euch. Wenn du die Wege des Sunderhügels beschreibst, So, wenn wir jetzt mit ihr reden, dann landen wir in der Nacht und wir sind dann bloß zu dritt. Das ist ganz mies, weil die schmeißt uns nämlich raus, die Alte. Also, holen wir uns erstmal eine richtige Truppe. Familienangelegenheit und Hauptverdächtiger. Hm. Ah, machen wir schnell den Kräuterkundigen. Da haben wir alles beieinander. Euer Spiegel. Was macht der? Meistens steht er in meinem Haus herum und macht einen unheimlichen Eindruck. Aber er ist doch magisch, oder? Also hm. kann er auch magische Sachen? Ist er gefährlich? Er könnte jemanden erschlagen. Aber dazu müsste man schon fest dagegen treten. Er ist ziemlich schwer. Meryl, ist er eine Gefahr für die Einwohner von Corkwall oder nicht? Oh, nur wenn jemand direkt darunter sitzt. <lacht> die ist nicht ganz dicht. Die ist echt nicht ganz dicht. So. Hier hast du deine... Großartig. Ich bin erstaunt, dass ihr alles bekommen konntet. Meine Kunst kommt wieder zum Einsatz. Eure Belohnung, junge Freundin. Wunderbar. Hast du was Neues im Angebot? Nein, hat er nicht. Willkommen zurück bei Sol, werte Freundin. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Nee, Kaffee brauche ich noch nicht. Ich will jetzt keinen Kaffee. So. Gehen wir mal ganz kurz in unser Haus. Na, ah, Isabella ist da. Es ist schön, euch wiederzusehen, Monsieur. Ja, das ich freut mich. Ich es gibt nichts Neues zu berichten. Gut. Na schön, hier hast du einen Klaps. Lässt du mich jetzt bitte in Ruhe? Wenn du versuchst, in meinem Schritt zu schnüffeln, steche ich dich ab. Das schwöre ich dir. Und jetzt kusch. Oh, er will doch nur nett sein. Komm. Nehmt es ihm nicht übel. Er will nur angeben, um euch für sich zu gewinnen. Ich habe gar nichts gegen Hunde. Ich mag es nur einfach nicht, wenn man sich an meinem Bein reibt. Zumindest nicht ohne eine Einladung zum Essen und ein paar Getränke. Außerdem habe ich jetzt vergessen, was ich eigentlich hier wollte. Verdammt. Dämlicher <lacht> Hund. So, warte mal, wenn wir gerade hier sind. Runen. Geisterbär. Äh, können wir Geisterbär? Ja. Mal schauen, das müsste reichen. Mal eine Geist 
noch eine Blitz rein. Nee, die lässt du noch drin. Du kriegst schon mal so eine. Fenris. Fenris braucht Blitzabwehr. Sie hat noch Blitz drin. Du brauchst auch Blitzabwehr. Du hast noch Blitz. Du kannst eine Geist haben. Und Sebastian kriegt auch Geist. So, dann brauchen wir eine Blitzrune. Drei Blitzrunen. Drei Blitzrunen brauchen wir noch. Oh, Verzauberung. <lacht> Bohlenabwehr. <lacht> so. Äh, Blitzabwehr. Blitz, Blitzabwehr. Hier. Drei habe ich gesagt. Eins, zwei, drei. Gut. Mal das mal. Und dann gucken wir uns noch schnell an unsere Waffen. So. Fenris. Heißt nur wegen den dreckigen Kunari-Magiern hier. So. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, zehn, elf, zwölf Runen. Okay. Oh, Verzauberung. Zwölf, zwölf Runen. Sag jetzt nicht, ich habe keine Rune des Geistes. Habe ich die noch nicht gefunden? Ach, komm jetzt. Wie mies ist das denn? So. Habe ich echt keine... Das ist mies. So, haben wir hier. Bianca hat drin körperlicher Schaden. Ja, das haben wir drin. Sebastian kriegt auch bisschen, falls ich das Ding wechsle das mal ich glaube ich habe ein bisschen zu oft drauf gedrückt <lacht> so ich kann das für euch machen was hast du denn da Oh, er hat es mal wieder geschafft. Ich werde nie verstehen, wie er das anstellt. Was hat er denn jetzt gemacht? Ich bin noch nie einem Zwerg wie ihm begegnet. Liegt das vielleicht in eurer Familie? Ganz und gar nicht. Aber Sandel ist auch nicht mein Leiblicher. Ich habe ihn in den tiefen Wegen gefunden, als ich Osama verlassen habe. Aber ich habe ihn wie mein Eigenfleisch und Blut aufgezogen. Ist es nicht so, mein Junge? Ich mag... Er war schon immer so. Er hat immer irgendwelche Dinge gefunden und sie verzaubert. Ein wenig merkwürdig ist das schon, denke ich. Genau. Habt ihr je daran gedacht, mehr über ihn herauszufinden? Oh ja, das habe ich. Etwa ein Jahr, nachdem wir an die Oberfläche gekommen waren, habe ich ihn zum Zirkel der Magi gebracht. Sie nannten ihn einen Naturgelehrten. Aber dann haben sie angefangen, ihn anzusehen, als wollten sie ihn behalten. Also haben wir uns wieder verabschiedet. Zack, weg, Und Wahnsinn. Und wir werden niemals wieder zu diesen Geiern zurückkehren. Sandel ist glücklich mit dem, was er ist. Ja, danke für seine Hilfe. Es ist ziemlich hilfreich, Sandel in der Nähe zu haben. Ja, das ist es. Das habe ich schon immer gesagt. Nur der Erbauer weiß, was aus ihm werden soll, wenn ich einmal nicht mehr bin. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. 
Ja, Master, äh, Teil 1 und 3. Ich Teil... möchte Kuchen. Ach, der will auch Kuchen, siehst du. Und du isst Medbrötchen. Ähm, Teil 1 und Teil 3 zocke ich auch auf Albtraum. Aber den zweiten Teil zocke ich einfach auf leicht, weil ich den durchhaben will. Und ich ihn nur mache wegen der wegen der Story. Sandals Spezialrune. Chance erhöht, den Gegner zurückzuwerfen. Hier kommen wir. Ich nimm das für deine Armbrust. So. Mögt ihr die Glitzersachen? Es ist so glänzend. Schön, wenn du dich freust. So. So, was haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht, was Isabella für Deutsch hier hat. Hey, da habe ich ja noch einen, der noch besser ist als meiner. Kritische Treffer lang körperlicher Schaden. Das war Evelyn und das war das war gar nichts. So. Jetzt haben wir die Taschen leer. <lacht> so. Achso, zu ähm, wie heißt sie denn? Zu Meryl wollten wir gehen. Dann gehen wir erstmal in Meryls Hütte. Wie konntet ihr mir das nur antun? Wie konntet ihr ein unbezahlbares Relikt meines Volkes stehlen? Schrei mich nicht an. Ich habe euch vertraut. Ich bin sensibel. Ich weiß nicht, was das Arulinholm bewirkt, aber ich weiß, dass ihr nicht die Verantwortung dafür tragen könnt. Ich bin kein Kind, das um ein Hündchen bittet. Ich wurde mein gesamtes Leben dazu ausgebildet, eine Hüterin zu sein. Alles, was ich tue und was ich je getan habe, diente nur dem Wohl meines Volkes. Also erzählt ihr mir nichts über Verantwortung. Ich fasse es nicht, dass ich so dumm war zu glauben, ihr würdet mir helfen. Geht. Ich möchte allein sein. So. Dann nochmal und jetzt schmeißt du uns dann raus. Der Schreckenswolf soll dich holen. Du wertloser Haufen Glas. <lacht> er funktioniert einfach nicht. Er ist noch immer nichts weiter als ein verdammter Spiegel, der kein Spiegelbild zeigt. Warum seid ihr hier? Ist es schon wieder Zeit für euren Vortrag, wie leichtsinnig ich bin? Hm, vielleicht. Muss ich euch wirklich daran erinnern, dass der Spiegel gefährlich ist? Wie oft muss ich euch eigentlich noch sagen, dass von ihm keine Gefahr ausgeht? Wenn ihr mir nicht glauben wollt, verschwende ich nur meinen Atem. Ich habe alle nur denkbaren Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ach ja? Ich versuche, mein Volk zu retten. Warum könnt ihr das denn nicht verstehen? Ihr rettet niemanden. Ihr bringt alle um euch herum in Gefahr. Habt ihr etwa gesehen, dass ich jemandem geschadet hätte? Habt ihr irgendeinen Beweis? Oder spricht allein eure Angst aus euch? Nee, Vernunft. Ich habe alles aufgegeben, um die Vergangenheit meines Volkes wieder zu gewinnen. Und ihr habt mein Opfer einfach zunichte gemacht. Ihr sagt zwar, dass ihr es gut meint, aber im Moment wäre ich lieber allein. Zack und Sturm stehen wir auf der Straße.
Und was ist in der Nacht auf der Straße? Trottel, die uns angreifen. So, was haben wir denn noch zu machen? Was siehst du, wir sind ja gerade in der Nacht unterwegs. Da können wir ja eigentlich in die Oberstadt gehen. Und was haben wir hier noch? Gefährten? Ach so, Very kann man auch noch. Machen wir erstmal äh, die Oberstadt da. Ah, genau, Geschenk für Fenris. Das ganz vergessen. Da steht keiner, dann schleichen wir uns da durch. Mit, komm, mit, 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 mit. Nein, 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 wir gehen jetzt. Ich will nicht kämpfen. Lass die Trottel. Ich darf nicht das Gebiet verlassen? Ich muss mit den Idioten kämpfen? Oh Mann. Ach so, den anderen Deutsch. Schön, dass du uns heilst. Den Teil mag ich am liebsten. Zerschmettert sie. Die anderen bekommst, musst du an mir vorbei. Oh. Ich schneide dich in Stücke. Hammers, können wir gehen? Danke. Ich habe noch gar nicht. Jetzt habe ich 22, 27. Kurz gucken. Vierhundertsieben Schaden. Ah, schon gut. <lacht> ja, wir gehen ja jetzt in die Oberstadt. So. Mal sehen, in welchen Auswang wir angekommen sind. Natürlich müssen wir durch die ganze Stadt. Ganz großes Kino. Die stehen doch schon da oben, oder? Ja, dann können wir gleich da lang gehen. Okay. Ah, ich habe die Treppe verpeilt. Wir kommen ja sowieso nicht an denen vorbei. Das ist alleine da unten. Das ist ein Tod. Bring dir es zu Ende. Seid ihr fertig? Können wir weitergehen? So nervig, diese nächtlichen Übergriffe. Das geht mir richtig auf den Keks. Ah, jetzt um die Ecke kommen gleich wieder, oder? Na klar. Warum auch nicht? Entscheidung. 
so könnt mir jetzt dann bitte ohne Zwischenfälle um die Ecke gehen. Ja, den Song, den kenne ich jetzt gar nicht. Natürlich nicht ohne Zwischenfälle. Ey, echt jetzt? Ich sehe überhaupt nichts. Was schreit ihr denn so? Hoppala. Hey, ein Mistviech. Hoppala. Wenn ich mir vorstelle, das würde ich jetzt auf Albtrum zocken, würde ich, würde ich echt Anfälle kriegen. Deswegen das ist Teil 2 für mich so. Äh. Na gut, dann wollen wir mal. Gucken, was hier los ist. Hm, nix. Äh, ja. Hm. Hoppala. Fenris, was machst du denn da oben? Du bist halb tot. Hoppala. Äh, meine Maus, meine Maus. Wo ist meine Maus? Fenris ist gestorben? Echt jetzt? Ich glaube nicht, dass die Wacht Anwesen durchsucht haben, auf diese Art empfangen wurden. Ja, kannst du mal sehen, Evelyn. Irgendwas stimmt hier nicht. Was vielen Dank für eure letzte Lieferung. Sie kam nahezu einem, in einem einwandfreien Zustand. Die verlangte Bezahlung ist unterwegs. Setzt das Artefakt bitte mit Bedacht ein. Die Kreaturen sind bisweilen schwer zu kontrollieren. Selbst für einen erfahrenen Magier. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen, euer Freund. Okay. Von welchen Kreaturen ist da die Rede? Von den Schatten? Hm, keine Ahnung, Enders, das werden wir schon rausfinden. <lacht> so, ah, da. Für ein bisschen Müll jetzt, oder? Naja. Da ist zu. Und da ist, da ist ein und derselbe Raum. Okay. Monsieur de Prü, hiermit beantworte ich eure Anfrage hinsichtlich der verschwundenen Magier. Ich möchte euch daran erinnern, dass die, dass die Pflicht, verschwundene Magier zu suchen, falls es eine solche überhaupt geben sollte, den Templern von Starkhaven zukommt, nicht einem niederen Adligen aus Kirkwall. Okay. Außerdem möchte ich die Gelegenheit dazu nutzen, euch darauf hinzuweisen, dass der Zirkel der Magier als Ganzes Ermittlungen gegen die Magier in seiner Obhut ganz und gar nicht gut heißt. Seid bedankt, erster Verzauberer. Bla bla bla. Warum sollte Gaskat nach flüchtigen Magiern aus Starkhaven fragen? Tja, ich weiß das nicht, Evelyn. Ich weiß es nicht. Äh. Nein, da auch nicht lang. Na, dann gehen wir in die letzte Tür. Mhm, da geht's hoch. Da geht's auch nicht lang. Alles mitnehmen hier. Rune der Zielsicherheit. Okay. Flasche im Blut. Hm, Blutmagie. Da war jemand unartig. Na prima. Hm, 
sonst gibt es ja nichts. Da auch nicht, da auch nicht, gut. Haben wir ja nur noch einen Weg. <lacht> so. Monsieur de Prix, bitte nehmt meine demütige Entschuldigung für die kürzlichen Ereignisse an. Der Templer Emmerich wurde für seine falschen Anschuldigungen zur Rechenschaft gezogen und dafür, dass er Verdächtigungen unter den Waffen gesch Wachen geschürt hat, die zur Durchsuchung eures Anwesens geführt haben. Ich werde dafür sorgen, dass das künftig nicht mehr vorkommt. Meredith. Sehr klug. Er hat Meredith auf seine Seite gezogen, um Emmerichs Untersuchung zu beenden. Du bist verletzt, wir müssen dich erstmal heilen. So, was machen wir? Klugheit. Sonst nehmen wir mal noch ein bisschen da und da. Körperlicher Schaden dazu. Evelyn. Modus Schütterung. Nehmen wir das da. So. Halt. Dann können wir weitergehen. Hm. Frauenkleidung. Vielleicht von den Mordopfern. Vielleicht will er sich auch nur verkleiden, Fenris. Hast du darüber mal nachgedacht? Vielleicht mag er Frauenkleidung tragen. Hm. Gut. Sind wir jetzt dann durch hier? Hilfe! Bitte! Er ist verrückt geworden! Ihr seid nicht... Ihr seid nicht er. Mist! Ich, ich weiß, wonach das aussieht, aber ich habe ihr nichts getan. Lasst sie gehen, dann können wir reden. Wenn ich sie gehen lasse, tötet ihr mich. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber da draußen ist ein Mörder und ich glaube, er hält uns beide zum Narren. Lasst, lasst es mich erklären. Also gut, wir werden sehen, ob ihr euch herausreden könnt. Vor einigen Jahren wurde meine Schwester ermordet. Dasselbe Schwein hm. tötet jetzt in Kirkwall wieder. Auf die gleiche Art wie damals bei meiner Schwester. Es fängt an mit einem Strauß weißer Lilien. Er schickt jedem neuen Opfer ein. Alessa sollte die nächste sein. Ich habe sie in meine Gewalt gebracht, damit er zu mir kommen muss. Ich würde endlich dem Mörder meiner Schwester gegenüberstehen. Aber dann seid plötzlich ihr aufgetaucht. Er lügt! Er hat mir wehgetan! Ich hab's doch erklärt. Ich brauche euer Blut, um euch ausfindig zu machen, falls ihr euch entführt. Es diente nur eurem Schutz. Okay. Sie wird direkt zur Stadtwache rennen und die wird alles ruinieren. Ja, erzähl mir mal von dem Mörder. Wer hat eure Schwester getötet? Ein mächtiger und erfahrener Blutmagier. Ich glaube, er benutzt die Frauen für irgendein Ritual. Seine Opfer sind attraktive, gesunde Frauen mit nur wenigen sozialen Bindungen. Okay. Emmerich war überzeugt, dass ihr der Mörder seid. Natürlich war er das. Aber ich wollte nur den Mörder finden, genau wie er. Unsere Wege kreuzten sich und er nahm einfach an, ich sei der Mörder. Hm. Er wird wissen wollen, was hier vorgefallen ist. Sagt ihm, was ihr wollt. Bis dahin bin ich längst weg. Könnt ihr nicht einfach der Stadtwache das Gleiche erzählen wie mir? Ja, ihr nicht. Weshalb? Ich will nicht, dass er festgenommen wird. Es geht hier nicht um Gerechtigkeit. Ich muss derjenige sein, der ihn ausbluten lässt. 
Selbstsüchtiger Mistkerl. <lacht> Wie viele habt ihr in Gefahr gebracht, indem ihr all das für euch behieltet? Evelyn, flippt nicht aus. Ich könnte euch wegen Blutmagie bei den Templern melden. Ja, ich habe in der Tat Blutmagie und Lyrium zur Steigerung meiner Macht eingesetzt. Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe, aber es war notwendig. Er hat mir meine Schwester genommen. Na gut, dann geh mal. Zeit für euch zu verschwenden. Jeder kämpft für sich allein. Ich bin auf dem Weg in die Dunkelstadt. Solltet ihr etwas über den Mörder erfahren, findet ihr mich dort. Ich habe eine Rechnung mit ihm offen. Okay. Samira, ich spiele das jetzt mal anders als du. Du hast ihn ja gekillt. Ich mach's mal jetzt anders. So, raus hier aus dieser Hütte. Wo ist der Ausgang? Äh, wo war der Ausgang? Verdammt, da. Äh, halt, Treppe. So, es ist in der Nacht und wir haben Rarik nicht dabei. Verdammt. Aber wir können schnell zu Fenris Haus gehen. Was ist das Geschenk noch für Fenris? Ach, das machen wir auch gleich noch. Komm. Ich habe etwas für euch. Das ist ein Buch. Ja, sieht so aus. Eine sehr treffliche Beobachtung. Das Buch ist von Shartan, dem Elf der Andraste half, die Sklaven zu befreien. Ihr habt von ihm gehört, oder? Schon. Es ist nur... Sklaven ist es verboten zu lesen. Ich habe es nie gelernt. Okay. Äh, nein, nicht das Herzchen. Äh. Oh, verdammt. Wenn mir das jetzt das mit Isabella verkackt, dann flippe ich aus. Es ist nicht zu spät, es zu lernen, Fenris. Nicht. Ich habe schon oft daran gedacht. Ich wollte nicht undankbar erscheinen. Ich freue mich wirklich darüber. Ich wollte schon immer mehr über Shatan erfahren. Vielleicht ist das meine Chance. So ein Mist. So, dann holen wir uns mal Varric und machen Varric seine Quest noch. Okay, sie hat das Armband noch. Brauchen wir einen Heiler? Nee. Machen wir es so. Äh, Ausgang? Das ist ja gleich um die Ecke. Leben sollte hier auch nichts mehr. So. Dann wollen wir mal. Bartrand hat hier aber nicht viel Arbeit investiert, oder? Ich verstehe das nicht. Meine Quellen haben gesehen, wie hier noch vor einer Woche etwas angeliefert wurde. Aber es sieht aus, als stünde es seit Monaten leer. Oh Mist, ich hätte Enders mitnehmen sollen. Ah. Ich habe nicht gespeichert, oder? Nein, habe ich nicht. Ich hätte Enders gebraucht. Denkt ihr, er hat die Spinnweben aufgehängt, um Steuereintreiber abzuschrecken? Ihr glaubt, das ist eine Falle? Großartig. Schon ewig her, seit mein Bruder das letzte Mal versucht hat, mich zu töten. Mist. Ich hätte Enders mitnehmen müssen. Verdammt, verdammt. So heißt du deinen Bruder also willkommen, Bartrand? Na schön, sag Hallo, Bianca. Kann ich dein Ernst jetzt? Ich kann mit Very gar nichts anfangen. Oh. Ich werde dich zerfetzen. Äh. Bianca, du Biest! Das war oh. wundervoll! Oh. Oh. Bianca, du Biest! Das war ich nehm's mit euch allen auf! Du bist der was hat er denn da? Hoppala. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was man hier mit Varric machen muss. Oh. 
Ah, jetzt echt? Im Ernst? Wer will ich? Ja, mach's kurz, Werrick, weil das geht mir auf den Geist. Ich werde dich kriegen, du nackbissender Bastard. Oh. Ich nehm's mit euch allen auf. Hm. Das wäre ein wundervoller Schuss. Brr. Oh, Beric. Bitte vergib mir, Bruder. Ich war einfach nur eifersüchtig auf dich. Wie konnte ich nur jemals mit dir um Mutters Liebe konkurrieren? Du bist stark, gut aussehend und so unglaublich klug. Was ist? Warum solltet ihr in diesem Punkt lügen? Was hättet ihr davon? Was wollt ihr von mir? Ich bin eingebrochen, habe meinen Bruder gefunden und es war äußerst unangenehm. Familienangelegenheiten Nein. eben. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ah, na schön. Wenn ihr die schmutzigen Details hören wollt, das könnt ihr haben. Na gut. Oh, Mary kann aufsteigen. Okay, Barry ist voll, dann ist es egal, was wir machen. Kritischer Schaden, bloß 30. Das gefällt mir, das nehmen wir. So. Nein, 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 wir nehmen mit unsere Bitte. Diese Leichen sind noch nicht mal richtig Was hat mein Bruder diesen Männern nur angetan? Sie hatten vollständig den Verstand verloren. Mhm, offensichtlich. Fenris, du brauchst irgendwie mehr Ausdauer, habe ich das Gefühl. Mana und Ausdauergeneration passiv. Das nehmen wir doch gerne mit und speichern wir jetzt auch irgendwann mal. So, gehen wir weiter. Das hier gefällt mir ganz und gar nicht. Uh, das ging ja gerade noch mal gut. Ähm, hallo, hallo. Ja, ihr beide macht das schon. Mit den beiden im Schlepptrau wollte ich gar nichts mehr machen. Könnte ich ja wieder auf Bogenschütze zurückswitchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Erledigt. Okay. Oh. Du bist erledigt. Ich erledige das. Hm? du bist da ganz alleine. Was machst du denn hier? Du 
Ich blicke überhaupt nicht durch. Also, was nun? Ja, plündern erstmal. Moment. Naja, okay, plündern. Kann man das jetzt nicht nennen. Ja, ich weiß, bei mir ist, äh, bei mir zickt das OBS rum, ne? Das geht da immer in den roten Bereich, dann ist wieder gelb, dann ist wieder grün. Ach, da steht noch einer, was machst denn du da hinten in der Ecke? Gut, dass ihr euch drum gekümmert habt. So. Äh... Das frage ich mich auch gerade. Das müsste es gewesen sein. Gut. Dann wollen wir mal gucken hier. Eine Falle. Ja. Das war's. Gut, danke. Und nun den nächsten. Jetzt bist du dran. Kinderspiel. Ja. Ja. Ich komme mal zu euch. Es ist einfach zu viel. So, trink mal, Mädchen. Danke, Varric. Er sagt, pass auf, wo ihr hintretet und tritt selber rein. Ja, verdammt nochmal. Irrenhaus hier. Oh. Seid ihr das? Ja, das ist aber schon Den wieder im roten Arten Bereich. Dank. Moment, ich kenne diesen Mann. Er ist Bart Franz. Das habe ich überhaupt noch nie gehabt. Hugen, was ist hier geschehen? Varric, euer Bruder. Diese Statue, die er aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Bart Franz sagte, sie habe für ihn gesungen. Auch noch nachdem er sie verkauft hatte. Ich habe mich hier versteckt. Aber die Wachen, sie sind wie wild gewordene Tiere. Ich habe nicht gewagt, an ihnen vorbeizugehen. Alle in diesem Haus sind wahnsinnig geworden. Okay. Was hat er denn getan? Was hat er mit den Wachen gemacht, dass sie so geworden sind? Er hat sie gezwungen, Lyrium zu essen. Einigen der Bediensteten hat er... Hattest du gestern auch? Okay. Land ...stücke aus dem Körper geschnitten. Er sagte, er wolle ihnen helfen, das Lied zu hören. Bitte, ihr müsst ihn aufhalten. Was, du hast ein Standbild? Der netteste Zwerg, aber okay, das bei mir. Überhaupt nicht nach meinem Bruder. Bei mir läuft der Stream, aber ich habe ihn auch äh, laufen auf dem Links hier. Ey, das ist ja momentan echt mies. Vielleicht nochmal neu laden? Weil wie gesagt, bei mir, ja, weil bei mir läuft das. Ach, der blöde Werbespot. Also im Moment sehe ich auch, dass es läuft. Ähm, und wo ist die Statue? Ihr sagtet, ihr habe die Statue verkauft. An wen? Ich weiß es nicht. Aber wir sind deshalb nach Kirkwall zurückgekommen. Er hat ununterbrochen über den verfluchten Götzen und seinen Gesang geschimpft. Das ist In echt ärgerlich. In Zeiten hat er das Ding gehasst und wollte es nur loswerden. Aber in dem Moment, in dem es fort war, ist alles nur noch schlimmer geworden. Hm. Und die anderen? Abgesehen von den Wachen habe ich hier keine lebende Seele gesehen. Was ist mit dem Rest des Personals geschehen? Ich weiß nicht, was Bartrand ihnen angetan hat. Bei den Armen, die Laute, die aus seinem Studierzimmer kamen. Ich hoffe, sie sind inzwischen tot. Was meint ihr damit, ihr hofft, dass sie tot sind? Okay. Es ist nur, wen 
Was auch immer ihr in diesem Zimmer finden mögt, Varric, gewährt ihnen einen gnädigen Tod. Hm, na gut. Alles wird gut. Ihr seid nun in Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte das glauben, Mensch. Bartrand hat die Bediensteten ja, mitgenommen tut mir echt leid. und sich in seinem Lukas, ich weiß auch nicht, was da los ist. Seit Tagen ist niemand mehr herausgekommen. Und diese verfluchten Wahnsinnigen schleichen weiterhin durch die Hallen. Wir gehen rein und holen ihn uns. Komm schon, Hawk. Beenden wir es. Ja, aber das habe ich noch nie gehabt. Das ist also für mich auch ganz neu. Das war ja auch gestern das erste Mal, dass da so eine Katastrophe war. Oh. Varric. Ein Runenfeld. Wunderbar. Das freut mich, dass du auch eins hast. So. Gürtel der Uhrzeit. Feuerschaden, Kälteschaden, Elektrizitätsschaden, Naturschaden. Was aktualisieren? Mein OBS ist doch aktualisiert. Das ist doch alles in Ordnung. So, ich speichere mal. Ey, ich habe das mit dem Werbung, aber bei mir ist drin, dass keine Werbung zu, zu schauen ist. Also, dass man da keine... Ich habe das ausgeschaltet. So, dann wollen wir mal. Ja, wie gesagt, bei mir läuft es ja. Ich sehe ja, dass es läuft. Aber der OBS, der zickt darum. Bei OBS sehe ich halt, dass der da... Doch, du kannst, ähm, da gibt es eine Option, wo du das, äh, dass keine Werbung läuft. Und dann steht dabei, dass man, äh, wenn man jetzt, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf Toilette, dann könnte ich jetzt sagen, ich schicke euch mal ganz kurz in die Werbung und mache dann so einen kleinen Werbespot rein. Das kannst du schon einstellen. Aber ich glaube, äh, wenn man äh, nicht abonniert, dann hat man trotzdem die Werbung von Twitch. Also so habe ich das im Kopf. Weil ich habe manche, wo ich äh, so mal so das Prime-Album her, dann habe ich auch keine Werbung und wenn das abgelaufen ist, dann habe ich wieder Werbung. Also ich denke mal, dass das damit dann irgendwie auch zusammenhängt. Ich habe letztens mal mir einen Stream angeschaut, also der hat in der Nacht gestreamt und am Tag wollte ich mir das... Da kam alle 10 Minuten Werbung. Das war schlimmer als im Fernsehen. Dann habe ich so die Nase voll gehabt. Die Industrie. Oh, Master. Was? Wenn du jetzt Werbung schaltest, hast du ein paar Minuten Wuff. Okay. So, jetzt widmen wir uns Bartrand. Bist du nicht ganz dicht? Oh nee, jetzt echt jetzt komm. Zurück mit dir! Ich erledige das. Ah, da ist ja die Ratte. Komm her hier. Ist er wieder abgehauen. Ey, ein Mist. Du Schweinebacke, geh weg von mir. Der hat mich fast instant gekillt. Hoppala. So, bitte. Uh. Mistviech. Es nicht mehr hören. Ich will nur das Lied noch einmal hören. Nur für eine Minute. Hört auf, das zu sagen. Ich weiß, ich hätte dieser Frau den Götz nicht verkaufen sollen. Es war ein Fehler. Ein Fehler. Bartrand, reiß dich zusammen. Weißt du, wo du bist? Weißt du, was du getan hast? Beric, du wirst mir helfen, nicht wahr, kleiner Bruder? Du wirst mir doch helfen, ihn wiederzufinden. Du warst schon immer der Gute. <lacht> Dir helfen? Bartrand, du hast mich dem Tod überlassen. Du hast all deine Männer dem Tod überlassen. Und wofür? Für irgendein Schmuckstück? Ob ruhig dich wäre ich. Sieh dich nur an. Sieh nur, was du den Männern und Frauen angetan hast, die dir gedient haben. Wo ist jetzt dein Edelmut, Bruder? Wo ist deine zwergische Ehre? Genau. Beruhig dich, Varric. Ganz entspannt. Ihr habt ihn bereits besiegt. Lasst euch jetzt nicht hinreißen. Ich will einfach nur wissen, warum. 
Warum hast du das getan, Bartrand? Warst du schon verrückt, als wir in die tiefen Wege Prost, Kaffee. sind? Oder war es allein die Statue? Ein Götze, keine Statue. Er will verehrt werden. Er will mich, er will mich zurück. Sie hat ihn mir gestohlen. Für das hier. Ich weiß nicht, was du verpasst hast. Wir waren ja mit Meryl da auf dem äh, Sonderhügel. Haben ihr das Alonimholz nicht gegeben. Und jetzt sind wir hier gerade bei Varric. Ich weiß nicht, wann du eingeschlafen bist. Und wenn der Körper das braucht, dann muss man ihm das geben. Dann muss halt ein Nachmittagsschläfchen sein. Ist doch alles gut. Wo ist die Statue? Wem habt ihr den Götzen verkauft, Bartrand? Sie strahlte wie die Sonne. Doch ihr Herz war aus Eis. Sie wird ihn nicht nähren. Nicht wie ich es getan habe. Beste Bohne. Noch was vergessen? <lacht> Ihr werdet von ihm keine Antworten erhalten. Seit drei Jahren wollte ich nichts anderes, als ihm in die Augen zu sehen, um Antworten zu bekommen. Warum er uns in dem Teig zurückgelassen hat. Warum er das alles getan hat. Ich nehme an, nichts von dem, was er sagen könnte, würde es wieder gut machen. Wenn man jetzt Enders dabei hat, dann macht der Enders irgendwas mit Magie, dass er kurzfristig wieder klar im Kopf ist. Aber wir haben Enders leider nicht dabei. Komm, lass ihn gehen. Du willst deinen Bruder nicht töten. Seht ihn euch doch an. Ihr könnt ihm nichts antun, was schlimmer wäre als das. Nein. Ich habe die Tage gezählt, bis ich ihm endlich einen Bolzen in sein hinterhältiges kleines Gehirn jagen kann. Es geht nicht nur um uns. Seht doch nur, was er getan hat. Wie viele sollen denn wegen seiner Torheit noch sterben? Er muss aufgehalten werden. Aber es gibt andere Wege als einen Mord. Also gut, wir müssen ihn irgendwo wegsperren. Ich werde jemanden schicken, der sich um ihn kümmert. Lasst uns gehen, Hawk. Je früher wir dieses Haus verlassen, desto besser. Gut. Wir haben Ketchup im Gesicht. So, lassen wir ihn mal hier stehen. Ja, wie gesagt, ähm, Anders tut das kurzzeitig unterbrechen, dass er da in diesem wahren Zustand ist. Wo ist der Ausgang? Da vorne. Sag mir, dass es ein Ausgang ist, ja. Braucht ihr irgendetwas, Varric? Etwas zu trinken wäre nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, als hätte mich ein Pferd getreten. <lacht> dass er mich in den tiefen Wegen sterben lassen wollte, hätte mich wohl darauf vorbereiten müssen, dass Bartram wahnsinnig wird. Aber das hat es nicht. Na komm. Sollte ich jemals Zweifel gehabt haben, wer von euch der bessere Bruder ist, sind diese längst verflogen. Ihr habt das Richtige getan. Ich bitte euch, Hawk. Das stand doch wohl nie zur Debatte. Immerhin bin ich der gutaussehende und unwiderstehliche von uns. Ah ja. Ich werde schon irgendwie mit Bartran klarkommen. Beim Erbauer, das wird ein noch größerer Spaß als bislang. Ich kann noch immer nicht glauben, was er in diesem Haus getan hat. Es ist eine Sache, dass er uns dem Tod überlassen wollte, aber das... Wie weit jemand wirklich gehen würde, weiß man immer erst, wenn es zu spät ist. Ich dachte immer, er hätte eher Spaß daran, Welten zu treten, als an Verstümmelungen und Folter. Was auch immer dieser Götze ihm angetan hat, er hat etwas in ihm gefunden, wovon wohl nicht einmal er wusste, dass es existiert. Offensichtlich. Wie auch immer, ich danke euch. Ich sollte nun herausfinden, wer der Käufer dieser verderbten Statue war und ihn warnen. Er muss wissen, was geschehen ist. Gut, so, dann gehen wir in den gehängten Mann. Ey, wehe, hier erhebt sich irgendwas. Ich habe euch alle gekillt. Gleich um die Ecke. Huh, weg hier. Weg, weg, weg. So. Äh, Eric. Komm. Das müsst ihr hören, Hawk. Es gibt da diese Geschichte, die gerade die Runde macht. Die Leute sagen, ihr hättet im Alleingang eine Pirateninvasion zurückgeschlagen. Mhm. Mitternacht auf dem geheiligten Boden der Kirche. Wie, das ist alles? 
Und mein atemberaubendes Aussehen wird in diesen Geschichten nicht erwähnt? Oder mein messerscharfer Verstand? Nein, das lassen Sie weg und kommen immer direkt zu dem liebenswerten Zwerg mit der prachtvollen Armbrust und dem Herzen aus Gold. Ich versuche ja, Sie auf Kurs zu halten, aber ihr wisst ja, wie Geschichten sind. Also, seid einfach nicht allzu überrascht, wenn euch die Leute mit Ehrfurcht begegnen. Ich schätze, dass mit der Ehrfurcht funktioniert. Ein wenig Verehrung könnte allerdings auch nicht schaden. So schaut's aus. Ihr seid wunderschön, tödlich und umgebt euch mit fantastischen Zwergen. Es wäre ein Verbrechen, wenn die Leute nicht über euch reden würden. Trotzdem, ich sollte jetzt wohl lieber aufhören, euch so zu überhöhen. Sonst steigt es euch noch zu Kopf. <lacht> so, ich denke, jetzt haben wir nur noch die Hauptquest, oder? Ja, das ist bloß noch eine Abgabequest. Genau, wir haben nur noch Hauptquest. Angeboten und verloren. Ach, das ist das mit den Kunari. Emmerich. Und das Kuhn. Ich würde sagen, wir machen noch Angeboten und verloren. Mit Sir Danel und dann machen wir morgen weiter mit dem Hauptverdächtigen. So. Beim Erbauer. Ich wünschte, der Erzähler dieser Geschichte hätte mich hübscher gemacht. <lacht> Tja, da musst du mit Varric reden. So. Gucken, ob uns was Süße. Ich Bruder gefunden. Das habe ich völlig unerwartet. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr einander irgendwann einmal freundschaftlich verbunden war? Ich und Bartrand? Nein, wir waren nur Brüder. Hin und wieder war er nicht völlig unausstehlich. Und dennoch seid ihr an seiner Seite geblieben. Nur schade, dass er das nicht auch getan hat. So, muss ich mal ganz kurz für kleine Prinzessinnen. Hey, Nora, Bin sofort wieder da. Hier und ich oben in meinem Zimmer. Ihr habt ja ich Unterhaltung in der Kneipe da. Nicht mal, wenn ihr der einzige Mann in den freien Marschen wärt. So, da bin ich wieder. <lacht> Waren die Kneipengespräche angenehm? <lacht> Wann wart ihr das letzte Mal mit einer Frau zusammen? <lacht> Ziemlich viel Arbeit für so wenig Ertrag. Ich denke, es war unterhaltsam, wenn ich das hier gerade höre. So, Asso Konari. Warte mal, ich brauche einen Magier. Varric, es tut mir leid. Uh, hier, komm her. Okay, dann gehen wir mal dahin. Anders. Oh, Anders ist voll mit Feindschaft, wunderbar. 
dann haben wir außer Sebastian alle oben. <lacht> Vielen Dank fürs Dasein, Lukas. Hab einen schönen Abend, entspannten. Bis demnächst wieder. <lacht> bei dir oder bei mir oder wie auch immer. <lacht> so, Anders. Ne, da müssten wir Rachsucht aktualisieren. Äh, aktu ne, ne, das wollen wir nicht. Dann haben wir den mal noch. So, dann wollen wir mal gucken. Komm, wir nehmen unseren Hund zum Spielen raus. Zack. Schöner Ort für eine Versammlung. Gute Wahl, Vanel. Wenn du das sagst. Patrice muss hier irgendwo sein. Wunderbar. Das hier gefällt mir ganz und gar nicht. Erledigt. Das müsste es gewesen sein. Kunari haben keine wirkliche Macht. Die Augen des Erbauers sehen sie gar nicht. Mhm, okay. Wenn ihr einen die Fangzähne entfernt, ist er verloren wie alle Bestien. Sie sind schwach vor denen, die an den Erbauer glauben. Sicher ist für sie nur ihr geliebtes Kuhn, der Tod durch die Rechtschaffenen. Savanel! Auf die Knie, Gläubige! Hm, okay. Die Kirche segnet uns. Ihr fordert einen Segen ein, obwohl ihr öffentlich die Autorität der obersten Klerikerin für euch beansprucht habt? Ihr habt Zorn auf euch geladen. Erinnert ihr euch an Sarah Hawk? Die Kunari haben Freunde, Templer. Was werdet ihr auf die Anschuldigungen antworten? Ihr wollt einen Kampf? Sucht euch jemanden, dessen Waffen nicht festgebunden sind. Templer sind Feiglinge. Sie wagen sich nur an jene heran, deren Leben sie ohnehin schon in der Hand halten. Ah, Anders, darum geht's jetzt gar nicht. Rechtschaffene, vernichtet sie. Na klar, die Mutter haut erstmal wieder ab. Die Lehre soll dich holen. So. Die Lehre soll dich holen. Du wirst dich angehoben. Er geht doch nicht hier, was du hast. Kümmert euch zuerst um diesen Fall. Einen blöden Templer hier fertig machen. Das ist sinnlos. Das bewirkt überhaupt nichts. Verteidig mich! Die Lehre soll dich holen. Hey. Das ist ein Tod. Gib kein Zeug nach. Du bist der Lehre. Töte die Monstrosität. Dummbar. Bogenschützen hier. Na klar, noch mehr. Ich erledige das. Boah, jetzt echt, komm. Du bist erledigt, du wirst sterben. Also gut, es ist Zeit, dem Wikong das Ausmaß dieser Schweinerei zu Gehör zu bringen. Genau. Wahnsinn. Wahnsinn. So könnte man es sagen. Eine Verstrickung der Kirche. Wenn auch über Randfiguren. Schlimmer kann es nicht kommen. Die Kirche hat eben gesehen, mit welchen Übergriffen die Templer davon kommen. Warum sollte sie da nicht das Gleiche tun wollen? Ach, halt die Klappe, Enders. Ihr habt sie getötet. Alle? Eine Mutter in Diensten der obersten Klerikerin hat das alles verursacht. Seid ihr da sicher? Sie führte eine Klinge? 
Befahl ihnen, gegen euch zu kämpfen? Nein, das kann ich nicht behaupten. Natürlich nicht. Eine verdammte Mutter. Ihr ahnt ja nicht, welchen Sturm diese Anschuldigungen entfachen würden. Ich würde jegliche Unterstützung verlieren, die mir geblieben ist. Ich bin früher schon mit ihr aneinander geraten. Sie ist... allglatt. Ich verstehe. Ich werde Untersuchungen anstellen. Ganz behutsam. Ja, macht das. Und ihr solltet vorsichtiger mit eurem Umgang sein. Aber jetzt haben wir andere Probleme. Wir haben den Gesandten, aber... Ich kann die Leichen in diesem Zustand nicht den Kunari übergeben. Sarah Hawk, ihr kennt den Ari Shock. Was soll ich tun? Ja, nicht verstecken. Das merkt er doch. Etwas zu verheimlichen würde alles noch schlimmer machen. Ja, das würde es wohl. Ich verliere langsam mein Gespür, wie man mit so einem Albtraum umzugehen hat. Hm. Ich weiß eure Hilfe in dieser Sache zu schätzen. Und so schlimm es auch sein mag, es wäre ohne euch noch weitaus schlimmer geworden. Kirkwall schuldet euch etwas. Ich schulde euch etwas. So, dann haben wir das auch. So, unser Hund hatte auch Ausgang und konnte ein bisschen töten. <lacht> Verteidigung. Das ist nicht schlecht. Mal gucken, was Evelyn dran hat. Hey, was schleppt ihr denn alle für Müll mit euch rum? Kann mal einer irgendwas ordentliches in der Tasche haben? Oh, da hinten liegt noch einer. Tja, jetzt liegen sie doch alle auf dem Haufen. Das ist dann machen wir das Geschenk noch mit Evelyn jetzt und dann werden wir für heute Schluss machen ja, dann haben wir eigentlich nur noch zwei Hauptstränge den Hauptverdächtigen und dann das Kuhn das machen wir dann morgen das hier ist mir irgendwie in die Hände gefallen Erkennt ihr es wieder? So einfach? Ihr seid einfach darüber gestolpert. Mhm. Erstaunlich. Das kannst du laut sagen. Ihr wollt Schwerter? Schrei mir nicht an, ich bin sensibel. Ah, yes. Ach komm, weg damit. So. so, was ist das da? Achso, das sind die... Z nee, den Zwerg machen wir nicht. Weil wie gesagt, wir wollen im dritten Akt eine Fenniel machen. Und wenn wir jetzt die Zwerge machen... Es ist mir ein Vergnügen. Na prima. Masterchen, viel Spaß beim Zocken, bis demnächst. Ich gebe auch bloß noch das Geschenk bei Evelyn ab und dann machen wir für heute Schluss. Und machen morgen um 14 Uhr dann weiter. Weil was anderes haben wir jetzt auch nicht mehr zu tun. Ich denke mal, mein Schwesterchen wird gleich wieder schreiben, dass sie bei WoW online ist. Na, ah, der Sohn steht immer noch da, wunderbar. Als Hauptmann ist es anders hier. Fühlt sich fast an wie Familie. Das freut mich, Evelyn. Bitte schön. Ich habe etwas für euch. Ach ja? Ein Schild. Oh, da steht getragen von der einzigartigen Sir Evelyn. Sehr hübsch. Danke. 
Hm. Es tut mir leid. Ich begreife nicht, wo ich einen Fehler gemacht habe. Ich hatte ein Schild. Er gehörte Wesley. Es war schwer, ihn aufzugeben, aber ich habe es getan. Nützlichkeit geht vor Gefühle, richtig? Wir haben ihn verkauft, oder nicht? Äh, ja, Und haben wir ich verkauft. Dachte, ich wäre einfach nur freundlich. Wenn ihr nicht ahntet, dass mich das verärgert, was war dann eure Absicht? Äh. Wenn ihr noch immer eurem Mann nachtrauert, solltet ihr vielleicht Donnick davon in Kenntnis setzen. Es geht nicht um Wesley. Ihr habt mich dazu gebracht, viele Dinge zu tun. Mhm. Mit einigen war ich nicht einverstanden. Bei einigen hat es mich gewundert, dass ich sie überhaupt getan habe. Ich bin nicht sicher, wohin mich dieser Weg führt. Ich habe das, was ich war, ausgetauscht. Aber was bedeutet mir dieses Sir Evelyn? Seltsam, dass ihr damit keine Verbundenheit empfindet. Denkt ihr, der Name passt nicht zu euch? Ich habe mir meinen Namen nicht ausgesucht. Evelyn war der Wunsch meines Vaters. Ich ähnle dem, was ihm vorschwebte. Aber nur, weil ich es anstrebe. Nicht, weil es mir entspricht. Sir Evelyn war eine interessante Gestalt. Aber ich schätze kein Versagen, wie glorreich es auch sein mag. Ich musste an euch denken, als ich ihn fand. Vielleicht war das töricht. Das weiß ich zu würdigen. Da nehmt ihn unter dieser Vorgabe an. Keine Hintergedanken. Gut, es ist ein guter Schild. Ihr wisst aber schon, dass die Schmiede von Orlais den Namen Sir Evelyn an jedem zweiten Rüstungsteil anbringen. Er hat ihr gar nicht wirklich gehört. Jetzt schon. Schöner Tag heute. Was, Sir? Okay. Ich glaube, sie hat ihn sogar angelegt gleich. Genau, Schild der ersten Ritterin. 190, 88 Angriff. 100% des normalen Angriffsschaden gegen Gegner im Nahkampf. Na, auf alle Fälle. Den kannst du behalten. So, sie hat drei. Er hat drei. Und er hat auch drei. Okay, sieht doch ganz gut aus. So, wie gesagt, dann haben wir bloß noch die zwei Sachen. Und den widmen wir uns morgen. Wir speichern und bleiben hier stehen. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und dass ihr bei mir wart. Und wünsche euch allen einen schönen Abend. Und sagt bis zum nächsten Mal. So. Haben wir hier. So. <lacht> Immer wieder gerne. Ja, genau, ein bisschen WoW jetzt mit meiner Schwester. <lacht> so. Bye, bye, alle miteinander. Tschüss.